ሰላማችሁ <laughs> ታይሁን እንደምናመሻችሁ እንዴት ዋላችሁ እንደምናደራችሁ ቅዱሳን ወንድሞችና እህቶች በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም አላችኋለሁ እኔንም እናንተንም በእያለንበት የተበቀን የረዳን ከክፉ ሁሉ የከለለን ለውል አምላካችን እግዚአብሔር የተባረከና የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ቃል ሰው እግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ይላልና ለመኖር የሚያስፈልገን እንጀራ ብቻ ሳይሆን የሕያው አምላካችን እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ጊዜ ነው የሚሆነው በዚህ የእግዚአብሔርን ቃል በመንሰማበት ጊዜ እናንተ በማካፈል እኔ ደግሞ ከዚህ በማገልገል ሁላችንም የድርሻችንን እንሰራለን በዚህ አይነት ራሳችንንና የሚሰማንን ወደ እግዚአብሔር እንዲቀርብ እንረዳለን ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ የክርስቲና ማሰሪያ ሐሳብ የሚሆነው እንዲ በታደርግ ራስህንና የሚሰሙህን ታድን አለ ተብሎ እንደተጻፈ እኛንና የሚሰሙን ለመጥቀም እግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ቃል እኛ መስማት አለብን ሊሰሙን ለሚችሉ ሊሰሙን ለሚወዱ 
ሰምተው ሊታረሙ ሰምተው እግዚአብሔር አምላካቸው ሊመስሉ ለሚወዱ ደሞ እናጋራለን ማለት ነው። ይሄ ስርጭት እንደምታውቁት በዩቲዩብም በፌስቡክም ቀጥታ ነው የሚተላለፈው ለማካፈል እንዲያመቸን በዩቲዩብ ውስጥ ያለን ወይም የዩቲዩብ አካውንት ብቻ ያለን ወገኖች ከዩቲዩብ ቀጥታ በስልኮቻችን በመጠቀም በዋትስአፕ በቫይበር በኢሞ የቀጥታ ስርጭቱ ለሌሎች መልአክ እንችላለን ስለዚህ በዚህ አይነት መካፈል ይችላሉ። እንዲሁ ፌስቡክ የምንጠቀም ደግሞ ሜሴንጀርንና የፌስቡክ አካውንታችንን ፔጃችንን በመጠቀም ሼር ልናረጋቸው እንችላለን በዚህ አይነት ትውልዱ ከነና ከናንተ ጋር አብሮ የእግዚአብሔርን ቃል የመስማት እድል ያገኛል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ በዚህ አይነት ነው እግዚአብሔርን ያመለከንና ያገለግልን ወደፊት የምንሄደው እስቲ እንጸልይና ወደ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን አንገቶቻችንን ለጌታ ክብር ዝቅ አርገን በጌታ ፊት እንጸልያለን ለኡል አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እና መሰገናለን እድሜ ጨምረህ በህይወትና በጤንነት ለዚህ ሰዓት እንድንدرس ለረዳህን ጌታ ሆይ ተበቃህ በላያችን በስቶ ምረት በላያችን በስቶ ወለን ስላመሽን አድረን ስላነጋን እግዚአብሔር ሆይ ነው ለدرسንበት ለዚህ ጊዜ ካንተ የተነሳ ስለدرسን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክብርና ምስጋና ታላቅነትና ዙፋን ላንተ ይሁን አቤቱ ሉል አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ቸር ነውና ምረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ ተብሎ እንደተጻፈ በቸርነቱ ምክንያት በህይወት አለ በጤንነት አለ እኛንና የኛ የሆነውን ሁሉ ጠብቃህ ስለዚህ መልካምነት ጌታ ሆይ ላንተ የሚመለሰው ምስጋና ብቻ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፍ ከፍ በል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንግስትህ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን ሉል አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ እንደጀመርነው የቅዱስ ቃልህን ዑነት سنመለከት የቃልህን ፍቺ እንድታበራልን አስተዋዮች እንድታደርገን በመንሰማው የእግዚአብሔር ቃል አማካይነት ይበልጡኑ አንተን ወደ መፍራት አንተን ወደ ማክብር አንተን ወደ መታዘዝ እንድናድግ እግዚአብሔር ሆይ ፍራንጂ አትመካ ወይም አትታበይ ተብሎ እንደተጻፈ የምን ፈራንጂ የሌሎችን ድካምና ጉድለት በማየት የምንታበይ የምንመካ እንዳንሆን እኔና ወገኖቼን እንድትረዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እንለምናለን ቃሉላከ ፈወሳቸው ከጥፋታቸውም አዳናቸው ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ቃልህ ጌታ ሆይ ከድካማችን እንዲፈውሰን ከስንፍናችን ከደውያችን ካለማመናችን እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ ነውር ሆኖ ከታየ ከማናቸውም ስውርና ግልጽ ነገር የቃልህ ዑነት እንዲያወጣንና እንዲፈውሰን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላኬና መዳንቴ ሆይ ለሚሰማ የሚሰማበትን ጥበብ ለሚናገር የሚናገርበትን ጥበብ የምትሰጠው ጌታ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በእኛ በእያንዳንዳችን ህይወት እንድትከብር እንድትመራንና እንድትገልጥልን ሁሉ ላንታ ድራስ አልፈን ሰጠን የሚገዳደረን ክፉ የጨለማ ገዢ የሰይጣን መንግስት ስውርና ግልጽ አሰራር ሁሉ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም የተመጣ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስራው የፈረሰ ይሁን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ከኔ ዘንድ አይደለምና ተብሎ እንደተጻፈ ከጌታ ዘንድ ያልሆነ ማንኛውም ጥላት ያዋቀረው ጥላት ያቀደው ጥላት የወጠነው ውጥን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስምና ስልጣን ከቅርብ ከሩቅ ከውስጥና ከውጪ የፈረሰ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በነፍስ በስጋ በመንፈስ ላይ የተዘጋጀ የተመጣ ይሁን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን እግዚአብሔር ወይ የሆነት መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ ተብሎ እንደተጻፈ ጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ወይ በጌታ በኢየሱስ ስም በአርነት እንድትመላል እንድትመራን ሰማያት በላያችን እንዲከፈቱ አስተዋዮች እንድንሆን እግዚአብሔር ወይ ጀምረን እስክን ፈጽም ጌታ ወይ አንተ በመሐከላችን ከፍ ከፍ እንድትልጽልያለሁ ክብር በሰማይ ክብር በመድር ክብር ከመድር በታች ላንተ ብቻ ይሁን ስለሰማህን ሁሉ ግዜ ስለምትሰማን እና መሰገናለህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላላማዊና ጻድቅ ስም ብለሰማን አሜን አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ወገኖች የረዳንን እግዚአብሔርን እና መሰግናለን እንግዲህ በተከታታይ سنመለከተው የነበረውን የእግዚአብሔር ቃል ክፍል አብረን እንመለከታለን በተከታታይ سنመለከት የነበረውን የትምርት ክፍል ዛሬ አራተኛውን ክፍል ነው የምንመለከተው አራተኛው ክፍል የኤሊ ልጆችና ክህነታቸው ይላል የኤሊ ልጆችና ክህነታቸው በአራት ተከታታይ ክፍል እያየነው ነውና ከአንድ እስከ ሶስት ያየናቸውን ሐሳቦች 
በተለይ ካንድ እስከ ሁለት ያሉትን ትላንት በትኬቱ ለማስተዋወስ ሞክር ያለው ዛሬ ደግሞ ትላንትና ያየነውን በተወሰነ ደረጃ ካሳየዋቸው በኋላ ወደ ዛሬው ዝርዝር ሐሳብ እንደዳል ዘጌታቸው የገባቸው ደግሞ በማካፈል ለሌሎች ሼር በማድረግ አብራችሁን የእግዚአብሔርን ቃል እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር ተይቃችኋል እንግዲህ በትላንትናው ትምርት በክፍል 3 ትምርት ስር ጌታንና ሰውን የማይፈሩ ካህናት እንደነበሩ ነው የተመለከተ ነው የኤሊ ልጆች ካህናት ናቸው የሊቀ ካህናት ልጆች ናቸው እግዚአብሔርን ሊያገለግሉ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ የተቀመጡ ሰዎች ናቸው በቂ የካህነነት ዕውቀት እንዲኖራቸው ተደርጎ ወደ ክህነት የመጡ ናቸው ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርንም የማይፈሩ ሰዎችንም የማያፍሩ ነበሩ እንዲህ የሚያሰኛቸውን ተግባራቸውን እያንዳንዱ ለመמלከት ሞክረና ለምን እንደው እንደዚህ የተባሉት የሚለውን سنመለከት እንደውም ቃል በቃል የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ እግዚአብሔርን ማያውቁም ነበር ብሎ ይገልጣቸዋል የሚለውን ሐሳብ አይተ ያሳዝናል የእግዚአብሔር ልጆች መባል ሲገባቸው እግዚአብሔርን የሚያውቁና ህዝቡን እግዚአብሔርን ወደ ማውቅ የሚያመጡ መባል ሲገባቸው ነገር ግን የተገለጡበትን ሁኔታ سنመለከት ምናምንቴዎች ነበሩ እግዚአብሔርንም አያውቁም ነበር ይላቸዋል እና እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው እግዚአብሔርን ያልፈሩት ሰውንም ያላፈሩት የሚለውን ፍለጋ سنሄድ ያገኘነው ምንድነው ቢባል መሰውያውን የሚንቁ ነበሩ በእግዚአብሔር መሰውያ ላይ ለእግዚአብሔር ክብር የሚቀርበውን መስዋዕት የሚንቁ ነበሩ የሰሩትን በደል ተመልክተናል ህዝቡን ሲዘርፉ ነበረ እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔርን መስዋዕት ለእግዚአብሔር ስቡ ሳይቃጠል እነሱ መብላት የሚፈልጉት እንዲሰጣቸው ያደርጉ ነበር ያን ብቻ አይደለም አስገድደው ይወስዱ ነበር የሚለውን ሐሳብ ነው የተመለከተ ነው ይሄንን በትኬቱ በደንብ ላስተዋውሳችሁ ምክንያቱም የዛሬውን ትምርት سنመለከት የትላንትናውን መሰረት አድርገን የምንቀጥለው ስለሆነ የትላንትናውን በትኬቱም ቢሆን ማስተዋወሳችን በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ እንግዲህ በትላንቱ የትስንመለከት በቅዱስ ቃል ውስጥ በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንመለከተው በጥንቱ ዘመን በቃል ኪዳኑ ታቦትም ዘመን ሆነ በተለይ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ታቦቱ በነበረበት ዘመንና ቤተ መቅደስም ከተሰራ በኋላ ስርዓቶች አሉ። እነዚህ ካህናቱና ሊቀ ካህናቱ የሚያስፈጽሟቸው ስርዓቶች በተለይ ፊንሃስና አፍኒን የጣሷቸው እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሰውን የማይያፍሩ የተሰኙበት ምክንያት መጀመሪያ ስቡ ለእግዚአብሔር በመሰውያው ላይ መቃጠል አለበት ማንንም ከመብላቱ በፊት ካህኑ ከመብላቱ በፊት ሊቀ ካህኑ ከመብላቱ በፊት ህዝቡ ከመብላቱ በፊት መጀመሪያ መሆን ያለበት ምንድነው ስቡ ለእግዚአብሔር በመሰውያው ላይ ይቃጠላል ስለዚህ ለእግዚአብሔር የሚለይ ከመስዋዕቱ ውስጥ ለእግዚአብሔር የሚለይ የሥጋ ክፍል አለ ስብ ተብሎ የተገለጠ ከዚያ ደግሞ ከዚያው ከመስዋዕቱ ውስጥ ለካህኑና ለቤተሰቦቹ በመግብነት የሚለይ ለካህኑና ለቤተሰቦቹ በመግብነት የሚለይ ያለ ካህኑና ሊቀ ካህኑ አብረው ደግሞ በመሰውያው ስር የሚበሉት በቅዱስ ቦታ የሚበሉት ከዛ አልፎ ወደ ቤተሰባቸው የሚሄድ ቤተሰባቸው ብቻ ሊበላው የሚችለው ሌሎች ሊበሉት የማይችሉት አለ እነዚህን ሁሉ በጠበቀ መንገድ ነው እንግዲህ ካህናት ለእግዚአብሔር መስዋዕት መሰዋት ያለባቸው ህዝቡ መስዋዕት ይዞ ሲሄድ ሊያውቀው የሚገባ እውነት ቢኖር ይሄ ነው ከዚያ ደግሞ ሶስተኛው የሚቀረው ምንድነው ለህዝቡ የሚቀር መስዋዕት ሊሰዋ ለመጣው በእግዚአብሔር ፊት ሊጸልይ ለመጣው ለህዝቡና ከህዝቡ ጋር አብሮ ለመጡ ወዳጆች ጓደኞች ቤተሰቦች የሚቀር የመስዋዕት ክፍል አለ የታረደው እንስሳ ክፍል አለ በግ ቢሆን ጊደር ቢሆን ፍየል ቢሆን ከነዛ እንስሳት የሚቀር አለ ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ነገሮችን አንርሳ ለእግዚአብሔር ስቡ ይቃጠላል በመሰውያው ላይ ቀጥሎ ደግሞ የሚሆነው ለካህኑና ለሊቀ ካህኑ ለልጆቹም የሚሆን ምግብ ለብቻ መቅረት አለበት ይቀጥልና ደግሞ ይቀጥልና ደግሞ ሊሰው የመጡት እስራኤላውያን ከ12ቱም ነገዶች ውስጥ ሊሰው ይመጣሉና ከ12ቱ ነገድ በሴሎ ሊሰው ለመጡ እስራኤላውያንና ለቤተሰቦቻቸው መጽሐፍ ሳሙኤልን ምዕራፍ 1 ስንመለከት የምናገኘው ሳሙኤል የሳሙኤል እናት የሆነችው ሃና ከባሏ ከህልቃና ጋርና ከጣውንቷ ጋራ በእግዚአብሔር ፊት መስዋዕት ሊሰው እንደሄዱ ነው የምናነብ። እነዚህ ሰዎች መስዋዕት ሰውተው ሲጨርሱ የነሱንም ድርሻ እዛው ተቀቅሎ በልተው ነው መሄድ ያለባቸው። 
እና ፊንሃስንና አፍኒንን سنመለከት ምንድነው ያደረጉት ትልቁ ኃጢያታቸው ሆኖ የተገኘው ትላንት ባየነው ትምርት ውስጥ ለእግዚአብሔር ስቡ ሳይቃጠል እነርሱ ለብቻ ለኛ ቀድሚያ ይሰጥን ይሉ ነበር በእግዚአብሔር ቦታ ራሳቸውን ያስቀምጡ ነበር ማለት ነው ሰው ለእግዚአብሔር የሚገባውን ክብር እያወቀ እኔ ነኝ ይሄን ነገር ማግኘት ያለብኝ የኔ ጥቅም የኔ ፍላጎት ነው መሟላት ያለበት በሚልበት ጊዜ ራሱን በእግዚአብሔር ቦታ አስቀምጧል እግዚአብሔርን ንቋል መሰወያውን ንቋልና እግዚአብሔርን የማይፈሩ መሆናቸውን ይሄን በማድረግ ነው ያሳዩት ሁለተኛው ሰውን የማይፈሩ መሆናቸውን ያሳዩት ለእስራኤላውያን ብቻ የተለየ እነሱ ለራሳቸው ቀቅለው የሚበሉት ውስጥ ባለ 3 ጣት መንጦ እየከተቱ የሚችሉትን ያህል ስጋ ወስደው ይበሉ ነበር ህዝቡንም ያሳፍሩ ነበር ህዝቡ አባካቹ መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ይሰዋና ከዚያ በኋላ ተበላላቹ የምትፈልጉትን ተወስዳላችሁ ግን ስቡን መጀመሪያ ለእግዚአብሔር አቃጥሉ ሲላቸው እንኳን እሺ አይሉም ነበር የሚለውን ተመልክተናል ይሄ ትልቅ በደል በእግዚአብሔር ፍት የሰሩት ከካህንም አይተበቅ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ ከሚል ሰው የማይተበቅ ነውና በዚህ ምክንያት እነዚህ ፊንሃስና አፍኒን በመባል የሚታወቁ የሊቀ ካህን ልጆች የሆኑ ካህናት እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሰውንም የማይያፍሩ ነበሩ ምን አመንቴዎች ነበሩ የሚለውን ትምርት ተመልክተናል ያ ብቻ አይደለም ያየነው ሌላኛው حساب እዛው ለአገልግሎት ከሚመጡ ጋራ እዛው ሊያገለግሉ ከሚመጡ ሴቶች ጋራ በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ከመያገለግሉ ሴቶች ጋራ እንደተኙ ሰማ ይላል አባታቸው ኤሊ ይሄንን ሰማ ይላል ዛሬ ዲቴል እኔ ድበታለን ነውረኞች ነበሩ አያቱ ለጸሎት የሚመጣውን ሰው የሚያስነውሩ ነበር ለጸሎት የሚመጡትን እህቶች የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ብለው እነሱን ፍለጋ የሚመጡትን የክህነት ልብስ ለብሰው የእግዚአብሔር አገልግሎት መልክ ይዘው ነገር ግን ቀርበው ያረክሷቸው ነበር ያስነውሯቸው ነበር እግዚአብሔርን ከንግዲህ በኋላ እንዳይፈልጉ ካህናትን ከንግዲህ በኋላ እንዳያምኑ እነዚህ ካህናት እንዲሚያደርጉ ከሆነ ወዴት እንዲድ ብለው ከእግዚአብሔር ቤት እንዲሸሹ የሚያደርግ ተግባር ይፈጽሙ ነበር የሚለው ነው ያየነው ይሄ ነው እንግዲህ የትላንት ትምርት ጠቅለል ያለ ሐሳብ እንደነዚህ አይነቶቹ ሰዎች ቀጣዩ ነገራቸው ምንድነው የሚለውን እንመለከታለን እነዚህ አይነት ሰዎች በዛሬው በክፍል አራት ትምርት ውስጥ ምክርንና ተክሳጽን የማይሰሙ መሆናቸውን ነው የምንመለከተው ምክርና ተክሳጽን የማይሰሙ እኔ ከዚህ ያገለግላለሁ እናንተ ከዚያ ሼር ታረጋላችሁ ማለት ነው የዛሬውን ትምርት ደግሞ ወገኖቻችን መስማት እንዲችሉ አያቾ ወገኖቼ ምናምንቴ የሚባሉ ሰዎች የኤሊ ልጆች ስትመለከቱ ምናምንቴ የሚባሉ ሰዎች በክፋት እየባሱ የሚሄዱ እንጂ የሚሻሻሉ የሚለወጡ እንዳሉ ሆኖ ነው የተመለከተው ኃጢያታቸው እየከፋ ነው የሄደው በደላቸው እየጨመረ ነው የሄደው ያን ብቻ አይደለም አባታቸው የሊቀ ካህንነቱን ስልጣን ተጠቅሞ የሰማውን ነገር ከሰዎች የሰማውን ነገር ይዞ ወደ እነሱ መጥቶ ሊመከራቸው ሲሞክር ነው የምናየው ዛሬ ደግሞ ሲመክራቸው ምን ምላሽ እንደሚሰጡት እንደመለከታለን በርግጥ የእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ፈጽመው አይስቱም ክርስቲያኖች ፈጽመው አይስቱም ይያልና አይደለም ያለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አይለንም ሊሳሳቱ ይችላሉ ሲመከሩ ግን የሚሰሙ ናቸው ሲገሰጹ ግን የሚያዳምጡ ናቸው ስተታቸው በእግዚአብሔር ቃል ተገልጦ ሲነገራቸው እውነት ነው በድ ይያለው የሚሉ ናቸው ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን ዳዊት ነው ዳዊት እግዚአብሔርን በድልሃል እንግዳህን ለማስተናገድ ስትችል ስትል የሌላውን ሰው አንድ ይተጠቦት አንድ ይተጠቦት ብቻ ያለውን አምጥተ አርደህበታላ አንተ ግን ብዙ በጎች ነበር ከነዛ በጎች ማከለ አንዲቷን ወስደ ሰውተ እንግዳህን ማስተናገድ ትችል ነበር ተብሎ በተነገረው ጊዜ በእግዚአብሔር ፍት ወድቆ ምንድን ያለ ነው እግዚአብሔርን በድ ይያለው ነው ምክር የሚሰማ ነበር የእግዚአብሔር ሰው የሆነው ዳዊት ዳዊት ታሪኩን ታውቁታላችሁ እንደ ልቤ የሆነ የኢሳይ ልጅ ዳዊት ተብሎ የተነገረለት ነው እግዚአብሔር እንደ ልቤ ያለው ነው በሌላ ማርኛ ልቡ ቶሎ የሚሰበር ነበር ስተቱን ቶሎ የሚያምን ነበር የኤሊ ልጆች ግን سنመለከታቸው ምክርና ተክሳጽ ፈጽመው የማይሰሙ ነበሩ ወገኖቼ ምክር የሚሰማ ልብ ጌታ ይስጥን ተክሳጽን የሚሰማ ልብ ጌታ ይስጥን የማይሰማ ከሆነ ይሰበራል ሰው የማይሰማ ከሆነ ይወድቃል አወዳደቁም ይከፋ ይሆናል ሰው መሳሳቱ አይደለም ችግሩ ሰው ማጥፋቱ አይደለም ችግሩ ሰው ሰው ሆኖ ሊሳሳት ይችላል ሊያጠፋ ይችላል ሊበድል ይችላል ግን ከድካሙ የሚነሳ ከውድቀቱ የሚማር ከስተቱ የሚማር ተክሳጽን የሚቀበል ለመታረም የተዘጋጀ ካልሆነ እጅግ አደገኛ ነው ወገኖቼ 
እጅግ አደገኛ ነው ከውድቀታችን ለመነሳት አለ መፍቀድ በጣም ክፉ መንገድ ነው እግዚአብሔር ከእንዴ ያለው መንፈስ ይሰውራችሁ ከእንዴ ያለው መንፈስ እግዚአብሔር ትውልዱን ይሰውር እስቲ እንግዲህ ወደ ዲቴሉ እንግባና ዝርዝር ሐሳቡን እንመልከት አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 2 ከቁጥር 23 ጀምሮ ያለውን ክፍል እንመልከት በዚህ ክፍል አባታቸው ኤሊ ነው መጥቶ ፊንሃስንና አፍኒንን የሚያናግራቸው እነሱ ደግሞ የሚሰጡትን እንመልከት ክፍሉን ካነበብኩ በኋላ እያንዳንዱን ቁጥር በዝርዝር ለማየትን መከራለን እያንዳንዱን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይሄንን ጥቅስ በዝርዝር ለማየትን መከራለን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 እርሱ ማላቸው ማን ነው የሚያናግራቸው ኤሊ አባታቸው ስለ ክፉ ስራቸው ከዚህ ህዝብ ሁሉ ሰምቻለሁና ስለ ምን እንዲህ ያለ ነገር ታደርጋላችሁ ልጆቼ ሆይ የእግዚአብሔርን ህዝብ ኃጢያተኛ ማድረጋችሁ በማድረጋችሁ ስለናንተ የደረሰኝ ኖሬ መልካም አይደለምና ይህ አይሆንም ሰውስ ሰውን ቢበድል እግዚአብሔር ይፈርድበታል ሰው ግን እግዚአብሔርን ቢበድል ስለርሱ የሚለምን ማን ነው እነርሱ ግን እግዚአብሔር ሊገላቸው ወዷልና ያባታቸውን ቃል አልሰሙም ይላል አሁን በዚህ ክፍል سنመለከት ቁጥር 23 ላይ የምናገኘው ሐሳብ ምንድነው ስለ ክፉ ስራችሁ ከዚህ ህዝብ ሁሉ ሰምቻለሁና ይላቸዋል ስለ ምን እንዴት አደርጋላችሁ ስለናንተ ኃጢያት ከብዙ ሰው ነው የሰማሁት ስለ ነውራችሁ ከብዙ ሰው ነው የሰማሁት ስለ ምን ይሄን ታደርጋላችሁ ይላቸዋል እነዚህ ልጆች ፊንሃስና አፍኒን ኃጢያታቸው በግለሰብ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በህزب ደረጃ በአገር ደረጃ የታወቀ መሆኑን ነው መናየው ቁጥር 23 አያችሁ አንድ ሰው ተደብቆ የተሳሳተው ምን አልባት ወድቆ የበደለው ድካሙን ከከሌ ጋር ብቻ ደክሞ እዛ ጋር አቁሞ በእግዚአብሔር ፊት ያለቀሰበት ጉዳይ ሆኖ አይደለም እናገኘው እዚህ ጋር እዚህ ጋር አባታቸው ሲነግራቸው ምንድን ያላቸው ስለ ክፉ ስራቸው ከዚህ ህዝብ ሁሉ ሰምቻለሁ ከብዙ ሰው ነው የሰማው ከአንድ ሰው አይደለም ከሁለት ሰው አይደለም ከሶስት ሰው አይደለም ከህዝብ ነው የሰማው ለካ የመናምን ተዮች ኃጢያት በአንድ ሰው የተወሰነ አይደለም በሁለት ሰው የተወሰነ አይደለም በሶስት ሰው የተወሰነ አይደለም ኃጢያታቸው በህዝብ ሁሉ ዘንድ የታወቀ ነው ነውራቸው በህዝብ ሁሉ ዘንድ የታወቀ ነው ያ መስዋዕቱን ማርከሳቸው ማቅለላቸው ዝሙት መስራታቸው ነውር መስራታቸው ለህዝቡ መሰናከል ምክንያት መሆናቸው እግዚአብሔርን አለመፍራታቸው ሰውንም አለማፈራቸው በአንድና በሁለት ሰው ብቻ የታወቀ አይደለም በህዝብ ደረጃ እንግዲህ እስራኤል ህዝብ ሁሉ ነው የሚመጣው ወደ ሴሎ ወደ ሴሎ መስዋዕት ለመሰዋት በእግዚአብሔር ፊት ለመጸለይ በካህናቱ ፊት ለመታየት የሚመጣው አንድና ሁለት ሰው አይደለም የእስራኤል ህዝብ ሁሉ ነበር 12ቱም ነገዶች ነበሩ የሚመጡት እነዚህ ሁሉ የሚያግሩ መርሙባቸው ናቸው ፊንሃስና አፍኒ ፊንሃስና አፍኒን የማንም ልብ አርፎባቸው አያውቅም የቀረባቸው በሙሉ ይነደፋል በእነሱ የቀረባቸው በሙሉ ይረክሳል በእነሱ የቀረባቸው በሙሉ ልቡ ይሰበራል በእነሱ ምክንያት ይሄ ሁሉ ሰው ደግሞ ይመጣና ሊቀ ካህን ለሆነው ኤሊ አንተ ሊቀ ካህን ልጆች እንዲህ ያለው ነውር አድርገዋል እንዲህ አድርገውኛል እንዲህ አድርገውኛል እያለ ይነግር ነበር አያችሁ መጽሐፉ ለዚህ ነው ቁጥር 24 ላይ ባለፈው በተመለከትን ጊዜ አንደኛ ሳሙኤል ምራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ በተመለከትን ጊዜ ምንድነው የሚለው ወደዚያ በመጡት በእስራኤላውያን ላይ በሴሎ እንዲህ ያድርጉ ነበር ይላል ድርጊታቸው በአንድና በሁለት ሰው ላይ ሳይሆን በብዙ እስራኤላውያን ላይ የተለመደ ተግባር ነበር ማጭበርበር ተግባራቸው ነበር መንጠቅ ተግባራቸው ነበር ልማዳቸው ነበር መስዋዕቱን ማቅለል ቁርባኑን ማቅለል የእግዚአብሔርን ቃል ማቃለል የተለመደ ተግባራቸው ነበርና የመጣ ሁሉ ስለነሱ የሚያለቀስ ሰዎች ነበሩ ነው የሚለው የመጣ ሁሉ አያችሁ የቀረባችሁ ሁሉ ጎረቤት የሆናችሁ ሁሉ አብሯቸው ሊጸልይ የሞከረ ሁሉ እነሱን ያየ የሰማ ሁሉ ስለነሱ የሚለው ነገር አለው ለምን የደረሰበት ነገር አለው ለምን ያየው ነገር አለው ከን በነሱ አልታነጸም በነሱ ፈርሷል እንጂ በነርሱ ተጎርቷል እንጂ በነሱ አልተጽናናም ከዚህ የተነሳ ቢቻል አፋውጥቶ ነዚህ ነውረኞች የለበሱት ልብስና የሚኖሩት ኑሮ አብሮ አይሄድ የሚላቸዋል የማይችል ደግሞ በልቡ ስለነሱ እግዚአብሔር መቼ ነው በእናንተ ላይ የሚፈርደው እግዚአብሔር መቼ ነው ከሰማይ ወደ እናንተ የሚመለከተው ይላቸዋል ቅዱሳን ወንድሞቼ እህቶቼ ዛሬ እንዲ የሚባሉ እንዳሉ ታቃላችሁ 
በዚህ ሁኔታ የሚራመዱ እንዳሉ ታውቃላችሁ? ህዝብ ሁሉ ጉዳቸውን የሚያውቃላችሁ? የቀረባቸው ሁሉ ነውራቸውን የሚያውቃላችሁ? የቀረባቸው በሙሉ በእነሱ የተዘረፈ የቀረባቸው በሙሉ በእነሱ የረከሰ እንዳሉ ታውቃላችሁ? ፊነሐስና አፍኒን አባታቸው ሊቀ ካህኑ ነው እንዲያላቸው ሊቀ ካህኑ መሪያቸው ነው እንዲያላቸው ስለናንተ የምሰማው ከህዝቡ ሁሉ የምሰማው ምንድነው ይላቸዋል ልብ በሉ ቅዱሳን አንድ ነገር በደንብ ልንገራችሁ እውነት ነው እኛ ክርስቲያኖች ሰይጣን ስማችንን ያጠፋል የኛ የክርስቲያኖችን ስም ለማጥፋት ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ሰበብ ይፈልጋል እና ያላደረግ ነው ነገር እንደ እንዲያደረግና አርጎ ያወራል ይሄ ግልጽ ነው ፈጥሮ ማውራት ይችላሉ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አጋንንት አለበት በቤልዙቤል መንፈስ ነው አጋንንትን የሚያወጣው ብለውታል ጌታ ኢየሱስ ያ ብቻ አይደለም ጳውሎስን ሐዋርያው ጳውሎስን የመናፍቃን መሪ ተብሏል የመናፍቃን መሪ ብለውታል ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ስለኛ ስለ ክርስቲያኖች ስለ ስሜ ክፉን ሁሉ በውሸት ሲያወሩባችሁ ብሎናል ብጽዋናችሁ ብሎናል ሁለት ነገሮችን ነው ላስለያችሁ የሞከርኩ ያለሁት እውነት ነው እንደ ክርስቲያን سنኖር እግዚአብሔርን እየፈራን سنኖር ሰዎች በውሸት ስማችንን ሊያጠፉት ይችላል ሰዎች ያላደረግነውን አድርጓል ሊሉን ይችላሉ። አጋንን ታለበት ጣኦት ያመልካል መናፍቅ ነው ሌባ ነው አመንዝራ ነው የተለያየስም ሊሰጡን ይችላሉ ሰዎች። ጌታንና ደቀ መዛሙርቱን እንዳልዋቸው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ደግሞ ስለ ስሜ ክፉን ሁሉ ሁሉ በውሸት ሲያወሩባችሁ ብጽዋናችሁ ብሎናል። ስማችንን ሊያጠፉት ይሞክራሉ። ይሄ ግልጽ ነው ነገር ግን ልብ ብላችሁ ስሙኝ ነገር ግን ስማችንን ያጠፉታል እንጂ ሲመረመር ሲፈተሽ ሲጣራ በእውነት ክርስቲያን ከሆነን አይገኝብንም ጌታ ኢየሱስን ስሙን አጥፍተውታል ነገር ግን ጲላጦስ ፊት በቆመ ጊዜ ሲመረመር ምንድነው የተባለው እንኳን ሊገደል ሊያሳስረው የሚገባ ምንም ምክንያት አላገኘሁበትም ነው እንኳን ሊገደል እንኳን ለሞት የሚያበቃው ሊታሰር ይገባል የሚያሰኝ ምንም ነገር አላገኘውበትም ይሄ ሰው ንጹ ሰው ነው የንጹ ሰው ደም ስለሆነ ለታፈሱ ያላችሁት እኔ እጄ ለታጠብሎ ጲላጦስ እጁን እንደታጠበታ ነበር ስለዚህ ጌታን ከሰሱት እንጂ ህይወቱ ጠጋ ብሎ ሲመረመር ምንም ነገር አይገኝበትም ነበር ማለት ነው ነውር አልነበረበትም ኃጢያት አልነበረበትም እንኳን ለመታሰር እንኳን ለመገደል ለመታሰር የሚያበቃው አልነበረው ፊነሐስና አፍኒን ግን እንደሱ አልነበሩ ብዙ ሰው ያማቸው ብዙ ሰው ያወራው ስለነሱ በርግጥ ስለኖሩት ነው ሲመረመሩ በእጅ ከፍንጅ የሚያዙበት ነው ሲጣራ ኡነት ሆኖ የሚገኝ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚሁ ስሙን አጥፍተውታል ሐዋርያው ጳውሎስ የመናፍቃን መሪ ነው ዋና ነው ብለውታል ጠበቃ ቀጥረው ነው በዳኛ ፊት ያቆሙት ጠበቃ ስለሱ እየተከራከረ ሌሎችም ነገስታትም አገር ገዢዎችም ተሰብስበው ስለሱ ሲመረምሩ ሲፈትሹ ጳውሎስን ምን ሆኖ ነው ያገኙት ጳውሎስ እኮ እንኳን ሊያሳ እንኳን ሊገደል ሊያሳስረው የሚገባ አንድም ነገር አላደረገም ለቄሳር ይግባኝ ስላለ ይለፍ እንጂ ይግባኝ ባይል ኖሮ መፈታት ነበረበት ብለው ስለ ጳውሎስ ሂወት ጠጋ ብለው መርምረው ንጹ ሰው ሆኖ ነው ያገኙት የጌታ ልጆች እንደው ስማችን ይጣፋል እንጂ ፈጥረው ያወሩብናል እንጂ የተወራው ነገር ቢመረመር አይገኝብንም በርግጥ የጌታ ካህናት ስንሆን በርግጥ የጌታ አገልግሎት ስንሆን በርግጥ ኡነተኛ ክርስቲያኖች ስንሆን እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ይባርካችሁ እህቶቼ ወንድሞች እግዚአብሔር በዚህ ዕውቀት ይባርካችሁ አያችሁ ስሙ የጠፋ ሁሉ ስሙ በክፉ የተነሳ ሁሉ አድርጓል ማለት አይደለም ሲመረመር በማረጋገጫ የማይገኝ በማስረጃ የማይረጋ አገጥ እግዚአብሔርና ሰው ኃጢያተኝነቱን የማይመሰክሩበት ሰው ያ ሰው ንጹ ነው ፊነሐስና አፍኒንን ግን سنመለከት ፊነሐስና አፍኒንን ግን سنመለከት ሰው ሁሉ መጥቶ ለአባታቸው ለሊቀ ካህኑ ለኤሊ ጉዳቸው ነግሮታል ነውራቸው ነግሮታል ነውሩ ሁሉ ደግሞ እነሱ በርግጥም ያደረጉት ነው ምክርም ማይሰሙ እነዚህ ሰዎች ነውር ማድረግ የማይፈሩ ነበሩ 
አያችሁ የፊናስና የአፍኒን ኃጢያት የማይረጋገጥ ባዶ ክስ አልነበረም የሚረጋገጥ ነበር የተጨበጠ ነገር ነበር ሲፈተሹ የሚገኝ ነገር ነበር አብሯቸው ያመነዘሩ አሉ በነሱ ያዘኑ መስዋዕታቸው ለእግዚአብሔር ይዘውት የመጡት መስዋዕት የተቃለለባቸው ነበሩ እንዲህ ያሉ ናቸው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች እንዲህ ሆነው ነው እንግዲህ በእግዚአብሔር ፊት የቆሙት በከንቱ ስማቸው ጠፋ እንዳንል አልነበረም እንደሱ አልነበረም ቅዱስ ቃሉ እንደዛ ነው የሚለው አንዳንዶች ስለኛ እንደም ፈጥረው እንደሚያወሩት ፈጥረው ያወሩባቸው ነገር አይደለም አድርገው የተወራባቸው ነው ኖረውት የተወራባቸው ነው አንድና ሁለት ሰው አልነበረ የከሰሳቸው ብዙ ሰው ነበር የከሰሳቸው ዛሬ እኔና እናንተ ስለምንድን ነው ምንከሰሰው ስለምንድን ነው ምንወቀሰው ቅዱሳን በርግጥ አድርገነው ወይንስ የጌታ ስለሆነን ስለተለየን ከኃጢያት አልተባበረን ስላልን እግዚአብሔርን ስለፈራን ለምን ይሆን ሰው ወይ ስማችንን የሚያጠፉት እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት ቅዱሳን እግዚአብሔርን መፍራት ይሁንልን ወገኖቼ አይሁዳውያን እንደዚህ ይላሉ አይሁዳውያን እንደዚህ ይላሉ ስለመከሰስ በኃጢያት ስለመከሰስ እንደዚህ ይላሉ አንድ ሰው ወይም ጥቂት ወረብሎች ተሰብስበው በክፋት ተነስተው አንተ አህያ ብለው ቢሰድቡህ በልብህ አታኑረው አታስበው ቺላ ብለውና ስራህን ስራ በኑሮህ ላይ በተልቆህ ላይ በጀመርከው የከበረ ስራ ላይ ቀጥልና ትጋ ይላል መስራትህን ቀጥል ነገር ግን ይላል ብዙ ሰዎች በተደጋጋሚ አንተ አህያ ቢሉህ ብዙ ሰዎች በተደጋጋሚ አንተ አህያ ብለው ቢሉህ በፍጥነት ሄድና ለራስ መጫኛ ገዛ ከዚያ በኋላ እንደ እንደ አህያ ተጫን ይላል ያሉህ ሰዎች በክፋት የተነሱ ከመሬት ተነሰው ስምህን የሚያጠፉ ካል ሆኑ ያሉህ ሰዎች በርግጥ አህያነትን ተረርተው በርግጥ ነውረኛ መሆንህን አይተው በተጨበጠ መንገድ በማስረጃ አህያ ብለው ከሆነ በርግጥ አህያ ነህ ማለት ነው ስለዚህ የሚያስፈልግህ ሄደ ህምትጫንበትን መጫኛ መግዛት ነው አህያ ነህና በርግጥ ማለታቸው ስም ሲጠፋ ስም ሲጠፋ ፈጠራ ሲሆን በማረጋጋጫ አይገኝም በማረጋጋጫ አይረጋገጥም ነገር ግን በተግባር ሲረጋግጥ ግን ያ ሰው የተባለው ነው ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል አፍኒንና ፊንሃስን ምን ይላቸዋል ምናምን ተዮች ይላቸው ለምን የተረጋገጠ ማንነት ነው ያላቸው የተረጋገጠ ነውረኝነት ነው ያላቸው በተረጋገጠ መንገድ ህዝቡ ላባታቸው ሄዶ ከመንገሩ በፊት እርስ በርሱ ከመነጋገሩ በፊት ረባካቹ እግዚአብሔርን ፍሩ ብሏቸው ነበር እነሱ ግን አይሰሙም ነበር ከዚህ የተነሳ ምናምን ተ የሚለው ስም ይገባቸዋል ማለት ስለሚገባቸው ነው እግዚአብሔርን ማያውቁም ነበር ምናምን ተዮች ነበሩ የሚለው ስም የተሰጣቸው ኤሊ አባታቸው ሌላው የነገራቸው ነገር ቁጥር 24 ላይ እዚሁ መጻፍ ቁጥር 24 ላይ ያንዳንዱ ትክስ ስለሆነ ያሳያቸው ያለውት ቁጥር 24 ላይ ያላቸው ነገር ምንድነው የሚለውን ስትመለከቱ ልጆቼ ሆይ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ህዝብ ኃጢያተኛ በማድረጋችሁ ስለናንተ የደረሰኝ ወሬ መልካም አይደለም የእግዚአብሔርን ህዝብ ኃጢያተኛ አደረጋችሁት ነው የሚላችሁ እነዚህ ሰዎች ለብቻቸው አይደለም ኃጢያተኛ ይሆኑት ፊናስና አፍኒን ክሳቸው የተረጋገጠ ኃጢያተኝነታቸው የተረጋገጠ ነው ይሄ ኃጢያተኝነታቸው ነውረኝነታቸው ምናምን ተነታቸው እነሱን ብቻ ኃጢያተኛ አድርጎ የቆመ አይደለም የእግዚአብሔርንም ህዝብ ምን አርገውታል ኃጢያተኛ አርገውታል ይሄንን ነው ቁጥር 24 የሚነግር ለካ አንድ የሰዓተ መሪ የሚመራቸው ሰዎች በሙሉ በሱ ምክንያት የሰዓቱ ይሆናሉ አንድ ምናምን ተ ካህን የሚያገለግላቸው ሰዎች በመናምን ተው ካህን አማካይነት ህይወታቸው አገልግሎታቸው ኑሯቸው የዛ ኃጢያት ተካፋይ ነው የሚሆነው ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔርን ህዝብ ኃጢያተኛ አድርጋችሁታል ይላቸዋል ሊቀ ካህኑ ኤሊ የእግዚአብሔርን ህዝብ በምን ምክንያት ኃጢያተኛ እንዳደረጉት ትንሽ ነገር ላሳያችሁ አንደኛ የእግዚአብሔር ህዝብ ይዞት የመጣውን ቁርባን 
ለእግዚአብሔር ይዞት የመጣውን መስዋዕት የሚቃጠል መስዋዕት ስቡን እግዚአብሔር ሊቀደም ሲገባ እናንተ ከጁ ተቀበላችሁ ራሳችሁን ስላስቀደማችሁ በእግዚአብሔር ፍት እንደሚገባ ስላልሰዋችሁ ሁለት ቁርባኑ ተቀባይነት እንዳያገኝ አድርጋችኋል ስለዚህ ይሄ حزب ገና ምህረት አላገኘም ከነ ኃጢያቱ ነው ያለው ማለት ነው ይላቸው ለካ ለዚህም ነውኮ መጻፍ ቅዱሳችን ምን ይላል እግዚአብሔር የኃጢያተኞችን ጸሎት አይሰማም ይላል በዚህ ክፍል የምናየው የካህኑ የኤሊቀ ካህኑ የኤሊ ልጆች ከነ ነውራቸው ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መስዋዕት ሊያቀርቡ የሚሞክሩ እንደነበሩ በእግዚአብሔር ፍት የክህነት ልብስ ለብሰው ለማገልገል የሚሞክሩ እንደነበሩ የነሱን ጸሎት እግዚአብሔር ይሰማል አይሰማም የነውረኛ ጸሎት እግዚአብሔር አይሰማማ ምንም እንኳን ካህን ቢባሉ ምንም እንኳን የሊቀ ካህን ልጆች ቢባሉ ምንም እንኳን ቤተ መቅደሱ ስልጣን ያላቸው ቢሆኑ እግዚአብሔር ግን እነሱ የሚሰውትን መስዋዕት አይቀበልም ነበርና ህዝቡ ይዞት የመጣው መስዋዕት በእግዚአብሔር ፍት ተቀባይነት ካላገኘ በብሉይ ኪዳን ዘመን ያ ህዝብ ከነ ኃጢያቱ ነው ያለው ያ ህዝብ በመስዋዕቱ በግ በኩል ነው ኃጢያቱ የሚሰራው የመስዋዕቱ በግ ደግሞ በመሰውያው ላይ የሚቃጠል መስዋዕት ሆኖ መስዋዕት አለበት ያኔ ነው እግዚአብሔር የሚቀበለው እነዚህ ሰዎች ግን መስዋዕቱን አቃለውታል ቁርባኑን አቃለውታል ስለዚህ ይሄ ህዝብ ከነ ኃጢያቱ ነው አንዱ ምክንያት ይሄ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ህዝብ ኃጢያተኛ በማድረጋቹ ብሎ ሲላቸው ሊቀ ካህኑ ኤሊ ፊንሃስንና አፍኒንን እናንተ ቁርባኑን በማቅለላ በማቅለላችሁ ማለታቸው ያ ብቻ አይደለም ሌላው የተፈጠረው ችግር ምንድነው ፊንሃስና አፍኒን እንደሚገባ የሚሰው ስላል ነበሩ የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚነቁ እግዚአብሔርን የማይፈሩ ህዝቡን የማያከብሩ ስለነበሩ ህዝቡ አንድ አንድ ጊዜ በእነዚህ ሰዎች እጅ ከምን ሰዋው ለምን ራሳችን አንሰዋውም ይል ነበር ለካህን የተፈቀደው ነገር ተራው ህዝብ ለማድረግ ይሞክር ነበር ይሄም ይሄን ህዝብ ከነ ኃጢያቱ አስቀርቶታል ታውቁታላችሁ የ ንጉሳ ኦልን ታሪክ ንጉሳ ኦል ሳሙኤል መጥቶ ሊሰዋ የሚገባውን መስዋዕት ሰባት ቀን ተጠብቆ ሳሙኤል ቢዘገይበት ቢያረፍድበት እሱ ራሱ ሄዶ ሰዋ ሳሙኤል ምን አለው ነብዩ ሳሙኤል ምን አለው ጠብቀ ቢሆን ኖሮ ዛሬ እግዚአብሔር መንግስትህን በእጅ ያጸናት ነበር አይደል ያለው መልካ ማላደረክም አንተ መሰዋትህ አንተ ንጉስ ነህ እንጂ ካህን አይደለህም አንተ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አይገባህም መሰዋት አይገባህም ልካላ አደረክም አላበጀህም አለው በዚህ ስፍራ ፊናስና አፍኒን የተራመዱ ትርምጃ ትክክል ስላልነበረ አንዳንዱን ሰው በራሱ ጊዜ እንዲሰዋ እንዲነሳሳ አድርገውታል እነሱ ከመያቀርቡ እኔ ባቀርብ ይሻላል ብሎ ሰው እንዲነሳ አድርገውታል በዚህ ኃጢያተኛ አድርገውታል ይሄን ብቻ አይደለም ይሄንን ህዝብ ኃጢያተኛ ያደረጉት ትላንት በዝርዝር አይተናል የክህነት ልብሳቸው የካህንነት ልብሳቸው ለብሰው በዚያ ቤት ያላቸውን መንፈሳዊ ስልጣን ተጠቅመው የሚመጡትን ሴቶች አስነውረዋል አብረው ዝሙት ሰርተዋል ሊገለገሉ መጥተው እግዚአብሔር ሊፈልጉ መጥተው ረክሰው ተመልሰዋል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሊቀ ካህኑ ኤሊ ልጆቹን አፍኒንና ፊናሃስን ልጆች ይሆ የእግዚአብሔርን ህዝብ ኃጢያተኛ በማድረጋችሁ ስለናንተ የደረሰኝ ወሬ መልካም አይደለምና ይህ አይሆንም ብሎ ሲላቸው ኑሯችሁም አገልግሎታችሁም ዝሙታችሁም እግዚአብሔርን አለመፍራታችሁም የእግዚአብሔርን ህዝብ ከነ ኃጢያቱ እንዲቀር አድርጎታል ነው የሚላቸው ምናም እንተ አገልጋዮች ጋር ሄዶ ሰው ረክሶ ይመለሳል እንጂ ከነ ኃጢያቱ ይመለሳል እንጂ እግዚአብሔርን አውቋ ይመለስም ተቀድሶ አይመለስም ታንጾ አይመለስም ፈርሶ ነው የሚመለሰው ከነ ኃጢያቱ ነው የሚመለሰው ይሄ ዑነት ነው ወገኖች ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄንን ነው የምናነበው እዚህ ጋር ይሄንን ነው የኤሊ ልጆች ያደረጉት ምናም እንተዮቹ ካህናት እግዚአብሔርን የማያውቁ ግልብ ስለብሰው የተገኙ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የተገኙቱ ካህናት ይሄንን ነው ያደረጉት ስለዚህ ምንድነው ሊቀ ካህኑ ኤሊ ይያላቸው ያለው የተቀመጣችሁት የእግዚአብሔርን ህዝብ ከኃጢያት እንዲመለስ ልታደርጉት ሆኖ ሳለ እናንተ ግን ኃጢያት አድራጊ አርጋችሁታል እግዚአብሔርን ማታውቁ ተቀመጣችሁ እግዚአብሔርን ወደ ዓለም ማወቅ አመጣችሁታል አርክሳችሁታል ነውር አሰርታችሁታል በቃሉ የተጻፈው ስለናንተ ስለ ካህን ስለ አገልጋይ በቅዱስ ቃል ውስጥ የተጻፈው ሚልኪያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ እንደተገለጠው ትንቢት የሚልኪያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ እንደተገለጠው ምን ይላል ስለ አንድ ካህን ሲናገር የእውነት ህግ ባፍ ውስጥ ነበረች በከንፈሩ በደል አልተገኘበትም ከኔም ጋር በሰላምና በቅንነት ሄደ ብዙ ሰዎችንም ከኃጢያት መለሰ ነው የካህን አገልግሎት ይሄ ነው 
እንኳን ራሱ ነው ሊሰራ እንኳን የመጡትን ሴቶች ሊደፍር አብሮ ዝሙት ሊሰራ ከንፈሩ እንኳን አይበድልም ነበር ነው ቢለ የእውነት ህግ ባፉስ ነበረች አንድ ካህን የሚተበቀበት አንድ አገልጋይ የሚተበቀበት የእውነት ህግ ለህزبው ማስተማር ቀጥሎ በከንፈሩ በደላል ተገኝበት በንግግሩ ውስጥ እንኳን በተግባሩ እንኳን እግዚአብሔርንና ቁርባኑን ሊያቃለል እንኳን የእግዚአብሔርን ህዝብ ሊያስነውር ቀርቶ ሊዘርፍ ቀርቶ በንግግሩ እንኳን ነውረኛ ንግግር ሊገኝበት አይገባም ነበር ከእግዚአብሔር ጋር በሰላምና በቀንነት የሚሄድ መሆን አለበት ብዙ ሰዎች እንደግሞ ከኃጢያተኝነት መንገድ ወደ ጽድቅ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ የሚመልስ መሆን ነበረባችሁ እናንተ ግን ይሄን አላደረጋችሁ ሚላቸዋል ኤሊ ፊንሃስንና አፍኒን ይሄንን አላደረጋችሁ ነውረኞች ናችሁ የቅዱስ እግዚአብሔርን መሰው ያ ስታረክሱ ስታቃልሉ ህዝቡ ተመልክቷችሁ ቤተክርስቲያን ሄደን ከመንሰናከል አፍኒንና ፊንሃስን ከመንመለከት መስዋዕታችን እንደዛ ከመይረክስ ባን ሄድስ ወደ ሴሎ ባን ሄድስ ወደ ቤተክርስቲያን ብሎ በእናንተ ምክንያት ሰው ከእግዚአብሔር ሸሽቷል ዛሬ ታውቃላችሁ ከእግዚአብሔር ቤት ሸሽቶ በየቤታቸው ያሉ ክርስቲያኖች ስንት ናችሁ ዛሬ ታውቃላችሁ ከአለም ወደ ጌታ ቤት ሊመጡ ይያሰቡ እንዴ እነሱ ከኛ ይከፉ አይደሉ እንዴ አገልጋያቸው እንዴ ነው መሪያቸው እንዴ ነው የሚሉን ስንት ናቸው ወገኖች ስንት ናቸው ይሄ ነገር ነው የተከሰተው በነብዩ በነ በሊቀ ካህኑ በኤሊ ዘመንና በፊንሃስና በአፍኒን አገልግሎት ውስጥ ወገኖች ፊናስና አፍኒን ምንም በጎ ነገር አልተገኘባቸውም ከልብሳቸው በቀር ከስማቸው በቀር በህይወታቸው በጎ አልነበረም እንደዛ ሆነው ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነበሩ ከንዲህ ያለው ትውልድ እግዚአብሔር የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ይጠብቃል ከንዲህ ያለው አካሄድና ነውረኝነት እግዚአብሔር ትውልዱን ይጠብቃል ሌላው ሶስተኛው ሐሳብ ኤሊ በተናገረው ነገር ውስጥ ለልጆቹ በተናገረው ነገር ውስጥ የምናገኘው ቁጥር 25 ላይ ያለውን ሐሳብ ነው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ እንዲህ ይላቸዋል ሰው ሰውን ቢበድል እግዚአብሔር ይፈርድበታል ሰው ግን እግዚአብሔርን ቢበድል ስለ እርሱ የሚለምን ማን ነው እና እርሱ ግን እግዚአብሔር ሊገላቸው ወዷልና ያባታቸውን ቃል አልሰሙም ይላል ምክር አይሰሙም ብለን እየጀመር ነው ምክር አለመስማታቸውን በዚህ ክፍል سنመለከት ኤሊ የተናገራቸውን በደንብ መመልከት ተገቢ ነው ስለናንተ ወደ እግዚአብሔር ሊማልድ የሚችል ማንንም የለም አይነት ንግግር ነው የነገራቸው ኤሊ ለናንተ እንዴት አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት መማለድ ይቻላል ሰውኮ ሰውን ቢበድል በብሉይ ኪዳን ዘመን ሰውኮ ሰውን ቢበድል በጥፋተኛው ላይ በሊቀ ካህኑና በፈራጁ አማካይነት ይፈረድበታል ቅጣት ይፈረድበታል ተፋተኝነቱን ተቀብሎ ወደ ሊቀ ካህኑ ወይ ወደ ካህኑ ይመጣና ካህኑ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ስለሱ መስዋዕት ካቀረበ በኋላ ይጸልይለታል ይማልድለታል ምህረት እንዲቀበል አሁን ግን እናንተ ያደረጋችሁት ድርጊት ማን ነው ስለናንተ በእግዚአብሔር ፊት ሊቆም የሚችል ማን ነው ስለናንተ ወደ እግዚአብሔር የሚማልድ ይላቸው ዘዳግም ምዕራፍ 17 ቁጥር 8 ላይ እንግዲህ በዚያ ዘመን በፊናስና በአፍኒን ጊዜ ሊቀ ካህን የነበረው ሊቀ ካህን የነበረው ራሱ አባታቸው ኤሊ ስለሆነ የሊቀ ካህንነት አገልግሎቱን የመልጃ አገልግሎቱን በእግዚአብሔር ፊት ስለነሱ መቅረብን መቅረብ የነበረበት እሱ ነው እሱ ግን ምን አለ እንዴ ማን ነው ለናንተ በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርበው ይላቸዋል ለዚህ ነው ዘዳግም 1778 ላይ ያለውን ሐሳብ ላሳያችሁ ምን ይላል በደምና በደም በፍርድና በፍርድ በመቁሰልና በመቁሰል መካከል በአገሬ ልጆች ውስጥ ሰዎች ስለሚከራከሩት ክርክር የሚሳነህ የፍርድ ነገር ቢነሳ አንተ ተነስተህ አምላክ እግዚአብሔር ወደ መረጠው ስፍራ ትወጣለ ወደ ለዋውያን ካህናት በዚያን ዘመን ወደ ተሾመው ፈራጅ መጠህ ተጠይቃለህ እነርሱም የፍርዱን ነገር ይነግሩሃል አሁን ሰዎች በተለያየ ምክንያት በመካከላቸው ዓለም መግባባትና ችግር ቢፈጠር በበደል ምክንያት የተበደለው ሰው በሚኖሩበት አከባቢ ባሉ ዳኞች በኩል ፍርድ መስጠት ቢያቀተው ችግር ቢሆን አምላክ እግዚአብሔር ለራሱ ወደ ለየው ስፍራ ተወጣለህ በዚያ ጊዜ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን የለየው ስፍራ ሴሎ ነበር 
የመገናኛው ድንኳን እዛ ነው የቃል ኪዳኑ ታቦት እዛ ነው በዚያ ስፍራ በሊቀ ካህንነትና በፈራጅነት ደግሞ የሚያገለግል ማን ነበር ስትሉ ሊቀ ካህኑ ኤሊ ነበር ስለዚህ አሁን ሰዎች ሲበድሉ የበደሉትን በደል ይቅር እንዲባሉ የሚካሰው እንዲካስ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ሊቀ ካህኑ እንዲጸልይላቸው እንዲያማልድላቸው ሰዎች ወዴት ነው የሚመጡት ወደ ሴሎ ነው የሚመጡት በዚያ ጊዜ በሊቀ ካህኑ ኤልያም ማካይነት ፍርድ ተፈርዶ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ የምልጃም ጸሎት ተጸልዮ መስዋዕት ስለነሱ በእግዚአብሔር ፊት ቀርቦ እርቅና ምህረት ተደርጎ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ አሁን ያንን ስሜት ነው ኤሊ ለህዝቡ የሚነግረው ምን ይላቸዋል ሰው እግዚአብሔርን ሲበድል ሰው ጣልቃ ይገባና ሊቀ ካህን የሆነ ሰው ፈራጅ የሆነ ሰው ጣልቃ ይገባና በበደለኛው ላይ ፈርዶ ስለ በደለኛው ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ማልዶ መስዋዕት አቅርቦ ምህረት እንዲያገኝ ያደርጋዋል አሁን ግን እናንተ የበደላችሁት ራሱኑ እግዚአብሔርን ስለሆነ ያቃለላችሁት ቁርባኑን ስለሆነ ቤቱን የሰሰኛ ፍላጎታችሁ መፈጸሚያ ስላደረጋችሁ ነውር ስለሰራችሁ ስለናንተ እኔ ሊቀ ካህኑ ፈራጁ አባታችሁ ኤሊ እንዴት አርጌ ነው በእግዚአብሔር ፊት የማይማልደው ነው የሚላችሁ እንዴት ነው በእግዚአብሔር ፊት የማይማልደው እንዴው ማዲሱ መደበኛ ትርጉም እንዲብሎ ይገልጣዋል ይበለጠ ግልጥ እንዲያረጋው አንድ ሰው ሌላውን ቢበድል እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ይፈርዳል ሰው እግዚአብሔርን ቢበድል ማን ይማልድለታል እናንተ የበደላችሁት እግዚአብሔርን ነው ያቃለላችሁት ቁርባኑን ነው ያሰናከላችሁት ህዝቡን ነው የዘረፋችሁት ህዝቡን ነው ስለናንተ ማን ነው በእግዚአብሔር ፊት የማይማልደው ምን ይያላቸው ነው አባታቸው ኤሊ ፍንሃስንና አፍኒንን ምናምንቴዎቹን ካህናት ምን ይያላቸው ነው እናንተ ቆ ተስፋ ይላችሁም ይያላችሁ ተስፋ ይላችሁ ስለናንተ እንኳን በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ አልችልም አልጸልይም ምክንያቱም እግዚአብሔርን ስለበደላችሁ እግዚአብሔርን በበደለ ሰው ሰው ሰውን ሲበድል ነው ወደ እግዚአብሔር ርቆ ምህረት መጠየቅ የሚቻለው ወደ እግዚአብሔር ቀርቦ ከሰው ርቆ ወደ እግዚአብሔር ምህረት መጠየቅ የሚቻለው አሁን ግን የበደላችሁት እግዚአብሔር አሁን ግን ያስነወራችሁት የእግዚአብሔርን ቤት አገልግሎት ነው መሰውያው ነው እንዴት ነው ስለናንተ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቀርበው ወገኖች ታያላችሁ ተስፋ የተቆረጠበት ህይወት ያላቸው ፊናስና አፍሊል ግን አገልግሎት ናቸው ያሳዝናል ሰው ተስፋ የቆረጠበት እግዚአብሔር የሚጸየፈውን ህይወት የሚኖሩ ፊናስና አፍኒን በእግዚአብሔር ቤት ግን ካህናት ናቸው መጨረሻቸው ጥፋት የሆነ ፊናስና አፍኒን አባታቸው እንኳን ተስፋ ቆርጦ ስለናንተ እንኳን አልማልድም በእግዚአብሔር ፊት ያላቸው ፊናስና አፍኒን ነገር ግን ካህናት ሆነው በእግዚአብሔር ቤት ነው ያሉት አሁን ጥያቄ ወይ ነው ሰው የተቀደሰው ነገር ሲያቃልል ሰው ወንጌልን መነገጃ ሲያደርገው ሰው ወንጌልን የዝሙት መስሪያ ሲያደርገው ሰው በከበረው ነገር ላይ ውርደት ሲጨምርበት የእግዚአብሔር ከጸቡ የሆነ ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ነው ከሰው ጋር አይደለም ሰው ከሰው ሲጣላ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል ሰው ከእግዚአብሔር ሲጣላ ማን ጣልቃ ይገባልታል ጥያቄ ወይ ሰው በወንጌል ሲነግድ እየተጣለ ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሲያጣምም እየተጣለ ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ነው ከሰው ጋር አይደለም ሰው በአገልጋይነት ሰበብ ወደ ወንዱ ወደ ሴቱ ቀርቦ ለመርከሳቸው ለመዘሞታቸው ከእግዚአብሔር ለመለየታቸው ለመሰናከላቸው ምክንያት ሲሆን እየተጣለ ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ነው ከሰው ጋር አይደለም ማን ጣልቃ ይግባለት ማንስ ሊማልድለት ይችላል ይሄን ጥያቄ ነው አባታቸው የጠየቃቸው ማን ነው ስለናንተ የሚማልድ ልጆቼ ምን ምን ነክቷችኋል እኔ በእስራኤል ላይ ሊቀ ካህን ነኝ እኔ በእስራኤል ላይ ፈራጅ ነኝ እኔ በእግዚአብሔርና በሰውፊት እንድቆም ሰው ከሰው ሲጣላ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ቆመ ለእርቁና ለመህረት ምክንያት እንደሆነ የተቀመጥኩት አሁን ግን የናንተ ጸብ ከሰው ሳይሆን ከእግዚአብሔር ነው በእናንተና በእግዚአብሔር መካከል ማን ነው ሊገባ የሚችለው ይላቸው ይሄን ያህል ደፋር የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር ቤት ነበሩ ይሄን ያህል ደፋር የሆኑ ሰዎች ካህን የሚለውን ስም ተሸክመው ነበር ልብሱን ለብሰው ነበር ሰውም ካህናት ናቸው ብሎ ፍለጋቸው እየሄደ እየተሰናከለ እየተሰበረ እያዘነ ሁለተኛ ወደ ቤተ ጸሎት ወደ ሴሎ አልሄድም ይያለ ሁለተኛ ወደ ቤተ ክርስቲያን አልደርስም ይያለ ወደ ቤቱ ይመለስ ነበር እንደነዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ባሉበት ዘመን የእግዚአብሔር ልብ ይሰበራል ቅዱሳን ፈጽሞ ያዝናሉ ፈጽሞ በጌታ መሆናቸውን ይጣላሉ ምንም እንኳን ልክ ባይሆኑ በጌታ መሆናችንን ስለ አመጸኛ ካህናት መጥላታችን ልክ ባይሆንም ግን ሰዎች ይጣላሉ 
በእናንተ ሰበብ የእግዚአብሔር ስም በሐዛም መካከል ይሰደባል ተብሎ እንደተጻፈ ማለት ነው። አያችሁ ወገኔቼ እነዚህ ልጆች ፊናስና አፍኒን አባታቸው እንዲዘርዝሮ እየነገራቸው የሚመለስ ልብ አልነበራቸው የሚመለስ እግዚአብሔርን የሚፈራ ልብ አልነበራቸው በተቀደሰው ነገርና በጌታ ስም የእግዚአብሔር ልጅ በከፈለው የከበረ ዋጋ ላይ የሚቀልዱ በአንድም በሌላ መንገድ መጠቀሚያና የሴሰኛ ፍላጎታቸው ማሟያ ያደረጉ ወንጌሉን የሚናገሩን ቀጥ ያለ መልእክት ሳይሆን ጠማማ ነገር እንዲናገር ያደረጉ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወንጌል የከፈለውን ክቡር ደም ያክፋፉ ናቸው ያንን ክቡር ደም ያጥላሉ ናቸው ወንጌል ላይ የተነሱ ያንን ያደረጉት ለዚህም ነው በአዲስ ኪዳን ልክ የፊናሐስንና የአፍኒንን አይነት ህይወት ለሚኖሩ ሰዎች የተጻፈ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ ኢብራሂም ምዕራፍ 10 ከቁጥር 26 ጀምሮ ስትመለከቱ እንደዚህ ይላል ኢብራሂም ምዕራፍ 10 ከቁጥር 26 የእውነትን ዕውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢያትን ብናደርግ የእውነትን ዕውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢያትን ብናደርግ አያችሁ ፊናስና አፍኒን በሊቀ ካህኑ እጅ በአባታቸው እጅ የእውነትን ዕውቀት ያገልግሎትን የክህነትን የመስዋዕቱን ፍርአት ዕውቀት ተቀበለው ነበር ተመረው ነበር ወደው ግን ኃጢያት አደረጉ ወደው ግን ዘሞቱ ወደው ግን ሴቶችን አስነወሩ መስዋዕቱን አቃለሉ ነውር ሰሩ ወደው እግዚአብሔር ምህረት ያርግልን ወገኖች ወደው እግዚአብሔርን ከሚበድሉ ጌታ ይጥብቀን ወደው ቀርበው ከሚያረክሱ ጥፋትን ከመረጡ እግዚአብሔር ህዝቡን የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ይጥብቃል ወደን ከንግዲህ በኋላ ኃጢያትን ብናደርግ ለኃጢያት መስዋዕት አይቀርልንምና ይልና ቁጥር 27 የሚያስፈራ ግን ይላል የፍርድ መጠበቅ ተቃዋሚዎችን ሊበላ ያለው የእሳት ብርታት አለ የተጠበቀ የተዘጋጀ አንድ ቀን እነዚህን ነውረኞች አንድ ቀን እነዚህን በእግዚአብሔር ነገር የቀለዱ በመስዋዕቱ የቀለዱ በእግዚአብሔርን ህዝብ ያሰናከሉ ከመንገድ ላስወጡ የተዘጋጀ ፍርድ ተጠብቆላቸዋል ተዘጋይቶላቸዋል አልገቡበትም እንጂ ፍርዱ ይጠብቃቸዋል ነው የሚለው ይጠብቃቸዋል እሳት ሊበላቸው ተዘጋይቷል ነው የሚለው ወገኖች ካጥያተኞች ጋር ተተባበሩ በእግዚአብሔር ስም ከሚነግዱ ጋር አትተባበሩ በወንጌል ከሚነግዱ ጋር አትተባበሩ የእግዚአብሔር መስለው ቀርበው ከሚያስነውሩ ጋር አትተባበሩ የተጠበቀላቸው ነው የሚነግረን እዚህ ጋር የፍርድ መጠበቅ ተቃዋሚዎች ሊበላ ያለው የእሳት ብርታት አለ የበረታ በእግዚአብሔር የተዘጋጀ እሳት መጻፍ ቅዱሳችንን ስናነብ ንጉስ ናቡከደና ጾር ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎን ለኔ እኔ ላቆምኩት ለወርቁ ምስል አልሰገዳችሁም ብሎ ሊያቃጥላቸው እሳቱን የእቶኑን እሳት ሰባት ጥፍ አነደደው ይላል ሰባት ጥፍ እንዲነዳ አደረገ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎን ሊጥሉ የሄዱትን ሰዎች በላቸው ይላል የበረታ እሳት ስለሆነ በላቸው አቃጥላቸው አጠፋቸው ይለናል ይሄ እንግዲህ ሰው የሰራው እቶን እሳት ነው ሰው ያነደደው ነው ሰው ሰባት ጥፍ ያነደደው ነው ይሄ ግን የሚጠብቃቸው ነዚህን ተቃዋሚዎች የሚጠብቃቸው በወንጌል የሚቀልዱትን የሚጠብቃቸው ትውልዱን የሚያሰናክሉትን የሚጠብቃቸው ወደ ኃጢያት የሚጎትቱትን የሚጠብቃቸው እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጀው የእሳት ብርታት ነው እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጀው የእሳት ብርታት ሰው ያዘጋጀው የእሳት ብርታት እንደዚያ ክፉ ከነበረ እንደዚያ ከርቀት የሚበላ ከነበረ የሚያቃጥል ከነበረ እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጀውን እሳት ሰው ወዴት ያመልጣዋል ጆሮ ያለው ይስማ ልብ ያለው ልብ ይበል ቅዱሳን ወንድሞች እህቶች ይሄንን ትውልድ ይስማ ይሄንን ወንድሞች እህቶች ይስሙ እግዚአብሔር ፍቅር ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሚባላ ሰዓት ነው እግዚአብሔር ታጋሽ ብቻ አይደለም ትግስቱ ሲያልቅ ደግሞ በበረታ እሳት ውስጥ የሚጥል ነው ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ብቻ አይደለም መስማት ያለብን እግዚአብሔር እሳት መሆኑን መስማት አለብን እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክና የሚባላ እሳት ክብሬ ለሌላ ምስጋናየንም ለተቀረጹ ምስሎች አልሰጥም ያለ አምላክ መሆኑን መረዳት አለብን ፊናስና አፍኒን ክብሩን ወስደውበት ነበር ለሱ የሚሰዋው መስአት መስዋዕት ለራሳቸው ወሰዱት ስቡ ሳይቃጠል እነርሱ በሉ ክብሩን ወሰዱበት አሳዘኑት እግዚአብሔር በክብሩ አይደረደር ወገኖች ዛሬ ተአምር የሚሰራው ድንቅ የሚሰራው የሚፈውሰው ጌታ መሆኑ ቀርቶ ሰዎች እስኪመስሉን ድረስ ሰዎች የእግዚአብሔርን ክብር ወስደዋል 
ሰዎች የእግዚአብሔርን ክብር ወስደዋል እኔ 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 ይያሉን ነው እኔ ይያሉን ነው እራ አይደለም እርሱ ኢየሱስ ነው ጌታ እርሱ ኢየሱስ ነው ፈዋሽ ሰውኮ እቃ ነው ሰውኮ ባዶ እቃ ነው የተቀደሰ እቃ ሆኖ ራሱ ለእግዚአብሔር ሰጥ እንጂ እግዚአብሔር እንዲጠቀምበት በወንጌል ካዳ ነው በኋላ የክብር ቃል መሆን ፈቀደ እንጂ ሰውኮ ከራሱ ምንም የለውም እኛ በራሳችን የበቃና አይደለንም አይደለ እንደያለው ጳውሎስ እኛ በራሳችን የበቃና አይደለንም ብቃታችን ከኛ እንደሆነ አንቆጥርም እኮ ነው ያለው ጳውሎስ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ ይሄደው በሰው አይን ያልታየውን በሰው ጆሮ ያልተሰማውን እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀውን በቃ ሊገልጠው ያልቻለውን ነገር ያየው ጳውሎስ ምን አለ ከብቃታችን ከኛ አይደለም ሰዎች ራሳቸውን በእግዚአብሔር ፊት በሚያስቀድሙበት ጊዜ በሚያከብሩበት ጊዜ ጸቡ ከሰው ጋር ሳይሆን በቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የşeytan ኃጢያት እኮ እሱ ነው የşeytan ኃጢያት እኮ የእግዚአብሔርን ቦታ መውሰድ መፈለጉ ነው በእግዚአብሔር ቦታ መቀመጥ መፈለጉ ነው በልዑል መሰላለው ከፍ ከፍ ላለው ማለቱ ነው ዛሬ ሰው አምላክ ነው የሚሉን ይሄ እኮ ነው ትንንሽ አምላክ ነው አሉን ዞሮ ዞሮ ወደ አምላክነትን ያስጠጉት ትንንሽ አምላክ ነው ያ የእግዚአብሔርን ክብር መንካት ነው ገኖች እግዚአብሔርን መዳፈር ነው ይሄ እኛ ሰው ነን ሲፈጥረን ጀምሮ የተጻፈው እንደዛ ነው እግዚአብሔር ሰውን በመልኩና በመሳለው ፈጠረው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ነው የሚለን ሰውን ነው የሚለን መንፈስን አይለንም ሰውን በራሱ መልክና ምሳሌ ፈጠረው ከምድር አፈር አበጀው በአፍንጫው ሜዮትን እስትንፋስ እፍ አለበት ሰውም ሄያው ነፍስ ያለው ሆነ ይለናል አያችሁ ሰው ሁሉ ግዜ ሰው መሆኑ መዘንጋት የለበትም ሰው ሁሉ ግዜ እግዚአብሔርን ማስቀደም እንዳለበት እግዚአብሔርን በፍጹም ነፍሱ በፍጹም አይሉ በፍጹም ሐሳቡ መውደድ እንዳለበት መርሳት የለበትም እነዚህ ሰዎች ግን ረሱ ከመርሳታቸው የተነሳ የሚሰሩት ኃጢአት ለበረታው እሳት ያዘጋጃቸው ነበር ለእግዚአብሔር ቁጣ ያዘጋጃቸው ነበር በአዲስ ኪዳን ያንኑ ነው የሚነግረን የሚያስፈራ ግን የፍርድ መጠበቅ ተቃዋሚዎች ሊበላ ያለው የእሳት ብርታት አለ ለካ እግዚአብሔር ፍቅር ብቻ አይደለም የእሳት ብርታት አዘጋጅቷል የሚቃወሙትን የሚበላ ህዝቡን የሚያስተናክሉትን የሚበላ በወንጌል የሚቀልዱትን የሚበላ የሴሰኛ ፍላጎታቸው ማስፈጸም የሚያደርጉትን የሚበላ የእሳት ብርታት አለ ይለናል እግዚአብሔር ቁጥራ 28 ን ስትመለከቱ አዲስ ኪዳንንና ብሉ ኪዳንን ነው ያገናኘም የሚነግረን ቁጥራ 28 ላይ እንዲህ ይላል የሙሴን ህግ የናቀ ሰው ሁለት ወይም ሶስት ቢመሰክሩበት ያለ ርህራሄ ይሞታል የሙሴን ህግ የናቀ ጥላ የተባለውን ህግ የናቀ ሞግዚት የተባለውን የሙሴን ህግ የናቀ ጌታ እስኪ መጣ ድረስ ብቻ እንዲያገለግል የተሰጠውን የሙሴን ህግ የብሉ ኪዳንን ስርዓት የናቀ በዚያ ዘመን ሁለት ወይም ሶስት ሰው ቢመሰክሩበት ያለ ርህራሄ ይሞታል አሁን ወደ አዲስ ኪዳን ይያመጣን ነው አዲስ ኪዳን የማይሻር ነው ብሉ ኪዳን ጥላ ነው አዲስ ኪዳን ግን አካሉ ነው ብሉ ኪዳን ግዚያዊ ነው ጌታ እስኪ መጣ ድረስ ሞግዚት ነው አዲስ ኪዳን ግን የዘላለም ነው ብሉይ ኪዳን በበጎች ደም ነው በኮርማዎች ደም ነው በፍየሎች ደም ነው አዲስ ኪዳን ግን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ነው እንግዲህ ብሉይን የናቀ እንዲ የሚቀጣ ከሆነ አዲስን የናቀ ምን ይሆናል ነው ጥያቄው አዲስን የናቀ ለዚያውም ጌታ ራሱ የሚመሰክርበት መናቁ የብሉይን ኪዳን ስርዓት ንቀው ፊናስና አፍኒን ለዚያ ቀጣት ከተዳረጉ አዲስ ኪዳንን የሚንቅ ምን ይሆናል ቁጥር 29 ላይ በደንብ ይነግረናል ፊናስና አፍንን ላይ የደረሰውን ዲቴል ከማይታችን በፊት የእግዚአብሔር ልጅ የረገጠ ለካ የእግዚአብሔር ልጅ የሚረግጡ አሉ ለምን ተጻፈ ይመስላችኋል የእግዚአብሔር ልጅ የረገጠ ይላል ለካ የእግዚአብሔር ልጅ የሚረግጡ አሉ እሱ በሰማይ ነው የታጊንተው ነው የሚረግጡት እሱ በአብቀኝ ነው ስለኛ የማለደ ታላቁ ለከካህናችን የታጊንተው ነው የሚረግጡት ባካሄዳቸው በህይወታቸው በመርጫቸው እሱም አጉላት ሲገባቸው ራሳቸውን አጉልተው የእግዚአብሔር ህዝብ እነሱን ፍለጋ ሲመጣ እግዚአብሔርን ፈልጎ ወደ እነሱ ሲቀርብ ባረከሱት ጊዜ ያልተባሉትን ባሉ ጊዜ ያሰተን ቤትና መገለጥ በነገሩት ጊዜ የዚያን ጊዜ የእግዚአብሔር ልጅ የረገጠ ይባላሉ ለክ እንደ ፊንሃስና እንደ አፍኒን መስዋዕቱን ያቃለሉ ህዝቡን ያስነወሩ የእግዚአብሔር ልጅ የረገጠ ያንንም የተቀደሰበትን የኪዳኑን ደም እንደርኩስ ነገር የቆጠረ 
ያንን የተቀደሰበትን የነጻበትን ትውልድ የሚድንበትን የኪዳን ደም ያዲስ ኪዳን ደም በዘላለም መስዋዕት አንዴ ለዘላለም ደሙን አፍሶ ወደ አብቀኝ ጌታ ኢየሱስ ገብቶ እኛ በሱ በኩል እንድንገባ ያደረገበትን ያን ክቡር ደም በአንኖራቸው ያክፋፉ ለሆዳቸው ሲሉ ያክፋፉ ለዝሙታቸው ለገንዘብ ለዘና ሲሉ ያክፋፉ እነርሱ ነው ሚለን እንደርኩስ የቆጠረ ይላል የሚያሳዝነው እነዚህ ሰዎች በአንድ ወቅት የጌታነን ያሉ ናቸው እዚህ ክፍል ምን አነባጭ በአንድ ወቅትኛ የጌታነን የጌታን ምን እከተልነን ያሉ ናቸው እንደርኩስ ነገር ቆጠሩት ግን ጸጋውን መቼ መነገድ የተጀመረ ለታ መቼ መስረቅ የተጀመረ ለታ መቼ ማመንዘር የተጀመረ ለታ መቼ ወንጌልንም መቀየጥ ወይ መደባለቅ የተጀመረ ለታ ያኔ እንደርኩስ ነገር ተቆጠረ ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ሳንጨምርለት ሳንቀንስ ሳናባዛ ሳናካፍል እንዳለ سنናገረው እንዳለ سنሰብከው እንዳለ سنናስተምረው سنኖረው እሱ ቅዱስ ነው እሱ ሙሉ ነው ምንም ተጨማሪ አይፈልግም ምንም ሊቀነስለት የሚገባ ማያስፈልገው ሙሉ ነው እግዚአብሔር ቃል እንደርኩስ ነገር የቆጠረ የጸጋውንም መንፈስ ያክፋፋ መንፈስ ቅዱስ ያላለውን ይያለ የጸጋውን መንፈስ ያክፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቁጣት የሚገባው ይመስላችኋል ጥያቄው ይሄ ነው ብሉይ ኪዳን ያናhal ከቀጣ አዲስ ኪዳን ምን ያህል እንደሚቀጣ ታስባላችሁ ወይ የብሉይ ኪዳን የኮርማ ደም ነው ያዲስ ኪዳን የጌታችን የመዳይንታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም ነው የእግዚአብሔር ልጅ ደም ነው በብሉይ ኪዳኑ ያላገጠ ያቃለለ ያናhal የሚቀጣ ከሆነ አዲስ ኪዳንን ያቃለለ ምን ያህል እንደሚቀጣ እንዴት አታስቡም እንዴት ነው አዲስ ኪዳን የጸጋ ዘመን ነው ሲባል መቀለጃ መሰላችሁ ወይ ነው ሚለን አይደለም ወገኖቼ እግዚአብሔር ሊፈራ ይገባል እግዚአብሔር ሊፈራ ይገባል አዲስ ኪዳን እንዲያውም ከብሉይ ኪዳን ዘመን ይልቅ እግዚአብሔር የሚፈራበት ቅድስና ለእግዚአብሔር ተብሎ በክርስቶስ ደም ከተቀደስነ በኋላ ያን ቅድስና ጠብቀን በእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ይያደግን የምንኖርበት ህይወት እንጂ ጸጋ ነው ብለን የምንቀልድበት አይደለም ነው ሚለን ፊናስና አፍኒን እንግዲህ ተመልከቱ እንዲህ አይነት ህይወት ነው የነበራቸው ፊናስና አፍኒን ምክር የማይሰሙ የማይመለሱ ስለነበሩ ሆዳቸው አምላካቸው ክብራቸው በነውራቸው መጨረሻቸው ጥፋት ከሚባሉት የተመደቡ ስለነበሩ ነው አባታቸው እኔኮ ስለናንተ መማለድ አልችልም በእግዚአብሔርና በሰው መሐከል መግባት አልችልም እኔ በሰውና በሰው መሐከል ነው መግባት የምችለው በሰውና በሰው መሐል ለተሰራ በደል በእግዚአብሔር ፊት መማለድ ይችላልው በእግዚአብሔርና በሰው ለተሰራው በደል ግን አንተ እግዚአብሔርን ለበደልከው አንቺ እግዚአብሔርን ለበደልሹ ማለቱ ነው በተለይ እንደተማረረባቸው ነው የሚያሳየን እንደተማረረባቸው ተስፋ የተቆረጠባቸው ልጆች እንደነበሩ ነው የሚያሳየን ልብ በሉ ቅዱሳን ልብ በሉ ወንድሞቼ እህቶቼ እነዚህ ሰዎች ውጪ አልነበረም ያሉት እነዚህ ሰዎች በአለም አልነበሩ እነዚህ ሰዎች የመገናኛው ድንኳን ውስጥ አገልጋይ ተብለው ነበር ተቀምጠው የነበረው ከዚህ ነውር ጋራ ከዚህ ጉድ ጋራ ከዚህ ማንነት ጋራ አገልጋዮች ተብለው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነው የነበሩት ከዚህ በላይ ውድቀት የለም ከዚህ በላይ ነውር የለም ከዚህ በላይ ምናምንቴነት የለም ለዚህ ነው አገልጋይንኝ ያለ ሁሉ አገልጋይ መሆኑን በህይወቱ ማየት የሚገባው ዛፉን ከፍሬው መለየት የሚገባው ፍሬውን ተመልከቱ ብሎ ያለ ለዚህ ነው ለዚህም ነው ቀድም سنመለከት ስለናንተ ማን በእግዚአብሔር ፊት ይታያል አላቸው ያል ነው ማን በእግዚአብሔር ፊት ስለናንተ ይቀርባል እናንተኮ መጨረሻችሁ ጥፋት ነው እናንተኮ ተስፋ የላችሁም ነው ሚላቸው አባታቸው ኤሊ አዲስ ኪዳን ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲብሎ ይገልጥልናል ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ እንዲብሎ ይገልጥልናል ስለ ሐሰተኞች በህዝቡ መhall ተሰክስገው ስለገቡ እኛ ምህረት ያገኙ ይሆናል ብለን ስለምንጠብቃቸው ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ የነገረውን ጳውሎስ እንዲብሎ ይነግረናል ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጣላቶች ሆነው ይመላለሳሉና አላነበብንም ፊናስና አፍኒን ለቤተ መቅደሱ አገልግሎት ለመገናኛው ድንኳን አገልግሎት ጣላቶች ሆነው አይደለም የተመላለሱት አዎ 
ጠላቶች ሆነው ነው የተመላለሱት ፈጽሞ ተቃራኒ ነበሩ ፈጽሞ ጸያፍ ነበሩ ጉድፍ ነበሩ ነውር ነበሩ እዛ መገኘት አልነበረባቸው ለመንፈሳዊ አገልግሎት ጠላቶ ነው እንደተመላለሱ በአዲስ ኪዳንም ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ነው የተመላለሱ ነበሩ ምን ማለት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ለሰራው የማዳን ሥራ ጠላቶች ለንጹ ወንጌል ጠላቶች ለቅድስና አስተምሮ ጠላቶች ለጤናማው የቤተክርስቲያን አስተምህሮ ጠላቶች ነው የተመላለሱ የወጡ የገቡ ያስተማሩ የሰበኩ የኖሩ የበሉ የጠጡ ነበሩ ስለነዚህ ሰዎች ጳውሎስ ምን አለ ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉ ብዙ ጊዜ ስለነርሱ አልኳችሁ ደጋግሜ 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 ነግሪያችኋለሁ ስለነዚህ ሰዎች አሁንም እያለቀስኩ እላለሁ ስለነሱ በተናገርኩ ቁጥር አለክሳለሁ ምክንያቱም መጨረሻቸው ጥፋት ነው ሆዳቸው አምላካቸው ነው ክብራቸው በነውራቸው ነው ሐሳባቸው ምድራዊ ነው መጨረሻቸው ጥፋት ነው እነዚህ ሰዎች እኔ እንኳን አልቀሼ እኔ እንኳን መክሬ እናንተም አልቀሳችሁ እናንተም መክራችሁ እናንተም ማልዳችሁ የምትመልሷቸው አይደሉም እንደ ፊንሃስና እንደ አፍኒን መጨረሻቸው ጥፋት ነው ነው ሚለን መጨረሻቸው ጥፋት ነው ወገኖቼ አንዳንድ እኮ በመንጋው ማሐከል ያለው መጨረሻውን ጥፋት አድርጉ ነው በጎኖ አይደለም ያለው ፍየል ሆኖ ነው ያለው የእግዚአብሔር ሆኖ አይደለም ያለው ጳውሎስ ጴጥሮስ ሆኖ አይደለም ያለው ይሁዳ ሆኖ ነው ያለው ዴማስ ሆኖ ነው ያለው ለነዚህ ሰዎች ስራቸውን ተመልክታችሁ ማልቀስ ብቻ ነው ጌታ ሆይ ሰው እንዴት እንዴት ሞትን ይመርጣል ከክብር ውርደትን እንዴት ይመርጣል ነውረኝነትን እንዴት ይመርጣል የምትሏቸው ነው የሚሆኑት እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት ቅዱሳን እግዚአብሔር የትውልዱን አይን ይክፈት ለዚህ ነው መጻፍ ቅዱሳችን ከእንደነዚህ አይነቶቹ ሽሹ የሚልን ከእንደነዚህ አይነቶቹ ሽሹ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 33 ላይ ካህንም ይሁን ሊቀ ካህንም ይሁን ተራ ምእመንም ይሁን አንድ ክርስቲያን ነው የሚባልም ይሁን ሕይወቱ የተበላሸ ከሆነ ሕይወቱ እግዚአብሔርን ባለመፍራት የተሞላ ከሆነ ሕይወቱ እንደተጻፈው ማይራመድ ከሆነ የቀረበው የሚሰናከልበት የቀረበው የሚረክስበት ከሆነ እንዲህ ያለውን ምን ልናደርገው እንደሚገባን ቃሉ እንዲህ ይለናል አትሳሳቱ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋዋል ክፉ ባልንጀርነት ክፉ ወዳጅነት ክፉ ጓደኝነት ክፉ ህብረት እና ጥምረት መልካሙን አመል ያጠፋዋል ቀደም እንዳነበብ ነው ነው ተላንት ከተላንት ወደ እንዳነበብ ነው ነው በመገናኛው ድንኳን ሊያገለግሉ የሄዱት እነዛ ሴቶች በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ላይ ሊያገለግሉ የሄዱት እነዛ ሴቶች ከአፍኒንና ከፊናስ ጋር በፈጠሩት ግንኙነት ተበላሽተው ነው የተመለሱት ረክሰው ነው የተመለሱት አመን ዘረው ነው የተመለሱት እግዚአብሔርን ፍለጋ መተው አዝነው ተመለሱ ሁለተኛ አያሳየኝ የእግዚአብሔር ነኝ የሚል ሰው ጉድ አረገኝ እኮ ይያሉ ነው የተመለሱት ይሄንን ነው አዲስ ኪዳንም አትሳቱ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋዋል ህይወታቸው በክፋት የተሞላ እግዚአብሔርን ባለመፍራት የተሞላ ጋራ የሚፈጠር ማንኛውም ህብረት ጤናማውን ህይወታቸውን ያበላሻዋል ስለዚህ አትሳሳቱ አትቅረቧቸው ወላ ወዳጅ አቱ ነውቸው ጓደኛ አቱ ነውቸው ህብረት አትፍጠሩ ከነሱ ጋር ነው የሚለው በጽድቅ ንቁ ቁጥር 34 ላይ ያንን ሐሳብ ቀጥሎ እንዲለዋል በጽድቅ ንቁ ኃጢያትንም አትስሩ እግዚአብሔርን የማያውቁ አሉና አሳፍራችሁ ዘንድ እንዲህ ይላልው በጽድቅ ንቁ ከእንደዚህ አይነቱ ጋራ ባልንጀርነት መፍጠርተውና ለጽድቅ የነቃችሁ ነው ጽድቅ ለመስራት መንፈሳችሁ የነቃ ጆሯችሁ አይናችሁ ልባችሁ የነቃ ሆኖ ኃጢያትን አትስሩ እነሱ እንስራ ነው የሚሉት አትስሩ እነሱ ንበድል ነው የሚሉት አትበድሉ እነሱ እርክ እንርከስ ነው የሚሉት አትርከሱ ለምን እግዚአብሔርን የማያውቁ አሉና ይላል የት በህዝቡ መሃል የት በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ልክ በሴሎ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ፊናስና አፍኒን መናምንቴዎች እግዚአብሔርን አያውቁም ነበር እንደተባሉ በቅሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥም ደግሞ እንደዚሁ ባልንጀራ ለመሆን የሚፈልጉ ጓደኛ መሆን የሚፈልጉ እኔ በጌታ ወንድም እህነኝ እኔ በጌታ እህትሽ ነኝ የሚሉ እንዲህ ሆነው ግን 
ባልንጀርነታቸው ወደ መርከስ እንጂ እግዚአብሔርን ወደ መርሳት እንጂ ወደ መበደል እንጂ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት የማይመለስ ሰዎች ነበሩ እግዚአብሔርን የማያውቁ አሉ ለካ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉ አይደለም እግዚአብሔርን የማያውቁ በመኖር የሚያሳየን ነው እግዚአብሔርን የማያውቁ ወገኖች በመኖር በፍሬ የሚያሳየን ያ ሰው እግዚአብሔርን ያውቃል በመኖር የምትታዩ እንድትሆኑ ጌታ ይርዳችሁ ቅዱሳን ወንድሞቼ እህቶች ስማችሁ ህይወታችሁ በኑሯችሁ የሚገለጥ እንዲሆን ጌታ ይርዳችሁ ጌታ ይርዳን እኔንም እናንተንም ህዝቡን ጌታ ይርዳ ወገኖች በጽድቅ ንቁ ኃጢያትን አትስሩ እግዚአብሔርን ማያውቁ አሉና አሳፍራችሁ ዘንድ ይህን እላለሁ አለ ሐዋርያ ጳውሎስ በመካከላችሁ እግዚአብሔርን የማያውቁ እናንተ ደግሞ በጌታ ወንድሜ በጌታ እህቴ አገልጋይ ብላችሁ ያላችሁ ተአልና ላሳፍራችሁ ነው የነንም ነው ማፈር ነው ያለባችሁ ከንዲ አይነቱ ጋር ህብረት ፈጥራችሁ እንዴት ነው እናንተ የጌታን እየምትሉት እንዴት ጨለማ ከብርሃን ጋር ይተባበራል ወይን ብርሃን ከጨለማ ጋር ይተባበራል እንዴት የተቀደሰውን ህይወት መኖር ያለበት የእግዚአብሔር ህዝብ የነውር ህይወት ውስጥ ካሉ ጋራ ወንድሜ እህቴ ብሎ እንደ ክርስቲያን ኮንሲደር ያረጋቸዋል እንዴት ይሆናል ነው የሚላችሁ አሳፍራችሁ ዘን እስቲ እፈሩ እስቲ ቆም ብላችሁ ራሳችሁን ይሁንና ከማን ጋር ወዳጅ እንደሆናችሁ ምክንያቱም በመሐከላቸው የእንጀራናቱን ያገባ ሰው ነበር ዘሙት የሚሰር ነውር የሚሰሩ በጌታ አራት የሚቀልዱ በቅዱስ ቁርባን የሚቀልዱ ያላግባብ የሚወስዱ እንደ እንጀራ የሚቆጥሩት እንደ እነዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ የተለያየ ችግር ነበርአት የቆርንቶስ ቤተክርስቲያን ከእንደነዚህ አይነቶች ጋራ ህብረት እየፈጠራችሁ እግዚአብሔርን ከማያውቁት ጋራ ባልንጀራ ይሆናችሁ ችግራችሁን ይያወቃችሁ ከነ ችግራችሁ ይያቀፋችኋቸው ሰዓት ገስጿቸው ተስተካከሉ ሳትሏቸው አልስተካከል ሲሉ ደግሞ ነው ካንተ ይልቅ እግዚአብሔርን እፈራለሁ ማትስተካከል ከሆነ ካንተ ጋር ያለኝን ግንኙነት አቆማለሁ ሳትሏቸው አብራችሁ ምትሄዱና አንተ እፈሩ ነው የሚላቸው ሐዋርያ ጳውሎስ እፈሩ ወገኖች ጌታ በቃሉ ሲናገረን የሚያሳፍር ነገርኛ ጋር ቶሎን አስተካክለ ቶሎን አስተካክለ ቶሎን ንታረም ቅዱሳን ወንድሞቼ እህቶች ይፈራ እግዚአብሔር በእኛ ቤት ይፈራ እግዚአብሔር በጓዳችን በትዳራችን በቤተ ክርስቲያን በአገልግሎት ውስጥ እኛ ማህበር አይደለም ይሄድ ነው እኛ እድር አይደለም ምን ሄደው እድር ጋር ነው ሰው ሁሉ እንደፈለገው ነው መገናኘት የሚችለው ማህበር ላይ ነው ሰው ሁሉ እንደፈለገው ነው መገናኘት የሚችለው በእግዚአብሔር ቤቱስ ግን ያለን ግንኙነት የጌታ በመሆን ላይ የተመሰረተ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ክብር ደም ታጥበን በቅዱስ ቃሉ እየተመራን እለት እለት እግዚአብሔርን ወደ መምሰል በማድረግ ላይ የተመሰረተ ነው በእኛና በሌሎች መካከል ያለውን ግንኙነት እግዚአብሔርን በመፍራት ላይ የተመሰረተ ካላደረግ ነው የኔና የናንተ ግንኙነት ምን ትርጉም ያለው ነው የሚሆነው ምንድነው እሱ ባልንጀርነት በጽድቅ ንቁ ኃጢያትን አትስሩ ይሄ ዘመን ኃጢያት እንደምንም የተቆጠረበት ዘመን ነው አኮ ሰው ኮደካማ ነው የተባለ ሰው ሁሉ የሚያሳብበት ዘመን ነው ይሄ ዘመን አረ ጌታ ይቅሪ በለን እንዴ ጌታ እኮ ያለን የልጁ መልክ አስቀድመን እንድንመስል የተወሰነን ነው የሚለን የጠራቸውን እነርሱን አጸደቃቸው አከበራቸው ነው የሚለን የጸደቁቱ እየከበሩ ነው የሚሄዱት ነው የሚለው እየከበሩ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እየመሰሉ ነው የሚሄዱት ነው የሚለውን እንጂ እየተነወሩ ይሄዳሉ እየደከሙ ይሄዳሉ ሰበብ እየፈለጉ እግዚአብሔርን እየበደሉ ይሄዳሉ አይለንም አይለንም በጽድቅ ንቁ አንድ አንድ ካህናት እንደ ፊንሃስና እንደ አፍኒን ያሉ ካህናት እኮ የሚያስተምሩት ይሄንን ነው እሱ ጋር ሄዳ አብራ ዝሙት የሰራች ሴት እኮ በቃ የተማረቹ መዘሞትን ነው መስዋዕት ሲቃለል ያየች እኮ መስዋዕትን ማቃለል ይቻላል የሚል ትምርትን የተማረችው ወገኖች የቀለለ ካህን ጋር የቀለለ ህይወት የሚከተል ህዝብ ይፈጠራል እግዚአብሔርን የሚፈሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ጋር እግዚአብሔርን የሚፈራት ትውልድ ይፈጠራል ለምን ተማሪ ካስተማሪው አይበልጥም ፈጽሞ የተማሪ ግን እንዳስተማሪ ይሆናል አያችሁ ተማሪ ካስተማሪው አይበልጥም ነውረኛ ከሆነ አስተማሪው ነውረኛ ይሆናል ተማሪው ተምሮ 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 ነውረኛ ይሆናል እግዚአብሔርን የሚፈራ ከሆነ ለእግዚአብሔር የታመነ ከሆነ ቅዱስ ቃሉን የሚያدرس ከሆነ ደግሞ ይማር 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 ይማርና አስተማሪውን ይሆናል እኛ ክርስቶስን እንድንመስል ነው የተጠራ ነው ከሱ ተምረን እሱን የሚመስል ህይወት 
ቅዱስ ቃሉን የሚመስል ህይወት ደቀ መዛሙርቱን የሚመስል ህይወት እንድንኖር ነው የተጠራ ነው ወገኖቼ ስለዚህ ዛሬ በቅርባችን ያሉ እነማናቸው ምን ይያሉ ነው ምን ያሳዩን ነው የሚለውን ማሰብ ይገባናል አጭር ነገር ጨምርላችሁና ወደ መጠቅለያው ሐሳብ ወስዳችኋለሁ የኤሊል ልጆች سنመለከት ምክር የማይሰሙ ነበሩና መጨረሻቸው ጥፋት የሆነ ሰዎች ነበሩና መጻፉ እንዲነው ሚላቸው ቁጥር 25 ላይ سنመለከት ሰው እግዚአብሔርን ቢበድል እግዚአብሔር ይፈርድበታል ሰው ግን እግዚአብሔርን ቢበድል ስለ እርሱ የሚለምን ማን ነው ብሎ አባታቸው ከተናገረ በኋላ እነርሱ ግን እግዚአብሔር ሊገላቸው ወዷልና ያባታቸው ቃል አልሰሙም ይላል ሲዘጋው አልሰሙም ምክንያቱም ጽዋቸው ሞልቶ ጥፋታቸው ቀርቧል ለጥፋት እንጂ ለደንነት ራሳቸውን አለዩም ስለዚህ እግዚአብሔርን በቀጠረው ቀን ያፍርድ እንዲደርስባቸው ወስኗል መመለስን እንቢአሉ ይላል መመለስን እንቢያሉ አባታቸውን አልሰሙም አሁን እንኳን እድል ሲሰጣቸው እንቢያሉ ለዚህ ነው ቀድም ባነበብ ነው ክፍል ውስጥ ጳውሎስ ይያለቀስኩ እላለሁ መጨረሻቸው ጥፋት ነው ያላቸው ልክ እንደ ፊናስና እንደ አፍኒን ባዲስ ኪዳንም መጨረሻቸው ጥፋት የሆነ ጥፋትን የመረጡ በትመክሯቸው የማይመለሱ በትነግሯቸው የማይሰሙ በጠይቋቸው የማይመለሱ ሰዎች አሉ እነዚህን መሸሽ እንጂ መፍቴ የለም እነዚህ ማረም አይቻልም ተጣማው አልበቃ የመርጫ ጉዳይ ነው ጋህነምን ቤታቸው አድርገዋል የእግዚአብሔርን ቁጣ ምግባቸው አድርገዋል ክብርን በውርደት ተክተዋል እነዚህ ማስተካከል አይቻልም የመርጫ ጉዳይ መርጠን ነው እግዚአብሔርን ምንከተለው መርጠን ነው ጌታን የምናመልከው ወገኖች ከመረጠን በኋላ ካዳነን በኋላ መርጠን ነው የሱን ፈቃድ ተከትለን ምንኖር በደሙ ከጸደቀን በኋላ መርጠን ነው ላለ መርከስ የምንወስ ነው መርጠን ነው ለኡል እግዚአብሔር ሆይ ሰው ካረከኝ አላሳዝንህም ምንለው ሰው ካረከኝ ለክብር ካጨኸኝ ለዘላለም ይወት ካጨኸኝ አንተን የሚያክለውን ታላቅና ዘላለምዋይ አምላክ ወደ ማገልገል ከጠራኸኝ እኔ ደግሞ አልበድልም በሰጠኸኝ ጸጋ በቤት ዝቅ ብዬ ለቃለ ዝቅ ብዬ ተገዝቼ አገልግለሃለሁ የምንለው ወደንና ፈቅደን ነው እነሱ ግን ወደውና ፈቅደው ጥፋት መረጡ ዛሬም ለሆዳቸው የሚኖሩ ወደውና ፈቅደው ሆዳቸው መርጠዋል ሆድ ለምግብ ነው ምግብም ለሆድ ነው ሁለቱንም እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል ተብሏል ይጠፋል ብርም ይጠፋል ወርቅም ይጠፋል ሀብትም ይጠፋል ያለው የሚታየው ነገር ሁሉ ይጠፋል የእግዚአብሔር ቃል ግን አይጠፋም ልጁ ያለው ግን አይጠፋም እግዚአብሔርን የሚፈራ ግን አይጠፋም ፍጻሜው ያምራል ወገኖቼ ፍጻሜው ተስፋ አለው በገንዘብ ተስፋ የለም በኢየሱስ ተስፋ አለ እግዚአብሔርን በመፍራት ተስፋ አለ እግዚአብሔርን ባለ መፍራት ግን ውድቀት አለ ጥፋት አለ ለጊዜው ስኬት ሊኖር ይችላል ለጊዜው በሰውፊት ተቀባይነት ሊያገኝ ይችላል ሰው በዚህ መንገድ ነገር ግን መጨረሻው ያምር መጨረሻ የማያሳምር መንገድ በኢየሱስ ስም ይቅርብን ይቅርብን ወገኖች መጨረሻን የሚያበላሽ መንገድ ይቅርብን ቅዱሳን አልሰሙም ይላል ብዙ ጊዜ ተመክሮ ያልሰማ ድንገት ይስጣል ፈውስም የለውም የእግዚአብሔር ቃል ነው ብዙ ጊዜ ተዘልፎ ብዙ ጊዜ ተመክሮ ያልሰማ እንቢ ያለ ለዚያውም እግዚአብሔርን እየበደለ እንቢ ያለ ድንገት ይሰበራል አሰባበሩ ሊጠገን የማይችል አይነት ነው ፈውስ ሊያገኝ የማይችል አይነት ነው ወገኖች ኃጢያት ገና ብቅ ማለት ስትጀምር እግዚአብሔርን ፈርተን እናልቀስ ገና ብቅ ማለት ስትጀምር ገና ስሜታችን ማዘንበል ሲጀምር ፍላጎታችን ማዘንበል ሲጀምር አቤቱ እግዚአብሔር ወይ ድረስልኝ ብለን እንደቅ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ልቤ አይደን ድንብኝ አለል መደው ኃጢያትን አለላ መደው ኃጢያትን ምክንያቱም ያጠፋል መጨረሻን ጥፋት ያደርጋል መጨረሻን ውርደት ያደርጋል እግዚአብሔር ከዚህ ይጥብቀን ይሄንን ሐሳብ ስለ እነሱ ተናግሮ ሲዘጋው እንደዚህ ይላል ቁጥር 26 ላይ ብላቴናውም ሳሙኤል ይያደገ ሄደ በእግዚአብሔርም በሰውን ፊት ሞገስ ይያገኘ ሄደ ይላል አያችሁ እነሱ ሲወድቁ ለነሱ ፍርድ ሲቀርብ እነሱ አልመከር ሲሉ እነርሱ አልሰማ ሲሉ እነርሱ አልታዘዝ ሲሉ መስዋዕቱን ሲያቃልሉ ህዝቡን ሲያቃልሉ ሲያራክሱ እነሱን ያየ ሲደናገጥ ሲሸሽ ከእግዚአብሔር ቤት በዚህ ስፍራ ግን ብላቴናው ሳሙኤል 
በጥማሞች መካከል ብርሃን ሆኖ የሚኖር ሳሙኤል እግዚአብሔርን በማይፈሩ መካከል እግዚአብሔርን እየፈራ የሚኖር ሳሙኤል ብላቴ ነው ትንሹ ልጅ የክህነትን ፍርአት ገና እየተማረ እንጂ ክህነትን ገና በደም በማያውቀው ግን በገባው ልክ ለእግዚአብሔር የሚገዛው ሳሙኤል በደረሰበት ልክ ለእግዚአብሔር የሚገዛው ሳሙኤል ግን ይላል እያደገ ሄደ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔርን መፍራታችሁ ይያደገ ይሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ፈቃድ መታዘዛችሁ ቅዱስ ቃሉን መውደዳችሁ እያደገ ይሂድ እያደገ ሄደ ይላል ብላቴ ነው ሳሙኤል እነዚህ ሰዎች ቁልቁል ሲያድጉ ወደ ፍርድ ሲሮጡ ወደ ሞት ሲሮጡ ሳሙኤል ግን እያደገ ሄደ እያደገ መሄድ አይደለም ሳሙኤል ጋር ይሆነው ያ ብቻ አይደለም ብላቴናው ሳሙኤል ጋር ይሆነው ወገኖቼ በጣም የሚያሳዝነው ብላቴናው ሳሙኤል እያደገ የሄደው በአባታቸው በሊቀ ካህኑ በኤሊ እጅ እየተማረ ነው አንዳንዱ ሰው በተመሳሳይ ጠንካራ አገልጋይ እጅ የእግዚአብሔርን ቃል እየተማረ እንደ ሳሙኤል ያለው ቅን ልብ ያለው እያደገ ሲሄድ እንደ አፍኒንና እንደ ፊንሃስ ያሉት ጠማሞች ደግሞ እየጠፉ ይሄዳሉ አስተማሪው አንድ ነው አስተማሪው ሊቀ ካህኑ ኤሊ ነው አስተማሪው እውነተኛው ሊቀ ካህን ኤሊ ነው ሳሙኤልን እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ያሳደገው ነው ያው ትምርት ፊንሃስና አፍኒን ግን በዛው ትምርት ላይ አመጸው ወደ ጥፋት ይሄዱ ነው እባካቹ ወገኖቼ የምንሰማው አንዱ ቃል የምንሰማው የእግዚአብሔር ቃል ላንዱ ህይወት ላንዱ ሞት የሚያመነጨው በሰው ምርጫ ላይ ነውና ምርጫችን ቃሉን መታዘዝ ይሁንልን ምርጫችን እግዚአብሔር ሆይ እሺ ማለት ይሁንልን ወገኖች ይሁንልን ይሄ ምርጫችን ሳሙኤል በዚህ ስፍራ ብላቴናው ሳሙኤል ያደገ ሄደ ይልና የሚገርም ነገር ታነባላችሁ በእግዚአብሔርም በሰውም ፍት ሞገስ ይያገኘ ሄደ ይላል በማንና በማንፊት በእግዚአብሔርም በሰውም ፍት እነዛ በእግዚአብሔር ፍት ምናምንቴ እግዚአብሔርን የማያውቁ ሲባሉ ከስራቸው የተነሳ ከሆዳቸው የተነሳ ከሰይሰኝነታቸው የተነሳ ሳሙኤል ግን ከእግዚአብሔርን መፍራቱ የተነሳ እግዚአብሔርን ከመፍራቱ የተነሳ ከመታዘዙ የተነሳ በእግዚአብሔር ፍት የሚንቀጠቀጥ በተማረው የእግዚአብሔር ቃል ህይወቱን የሚመራ ከመሆኑ የተነሳ ከነሱ ጋር የማይተባበር ከመሆኑ የተነሳ በማንፊት በእግዚአብሔር ፍት ሞገስ አገኘ ተወደደ ማለት ነው በእግዚአብሔር ፍት ሞገስ ማግኘት ከመታዘዝ ይጀምራል በእግዚአብሔር ፍት ተቀባይነት ማግኘት እግዚአብሔር ሆይ ለፈቃድ እሺ ባለማወቅ ዘመን በድየህ ነበር አሁን ግን አልበድል አሁን ግን እሺ ላለው ጌታ ሆይ ድካሜን አግዝ ስንፈናየን አርቀልኝ አቤቱ ቅረጸኝ እንድወድህ እርዳኝ እንድታዘዝ እርዳኝ ይያሉ በፊቱ በእሽታ መንፈስ ከመመላለስ የሚገኝ ነው ወገኖች ብላቴናው በእግዚአብሔርም ፍት በሰውም ፍት ምን ይያገኘ ሄደ ሞገስን መወደድን ይያገኘ ሄደ አያችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚመጡ ወደ ሴሎ የሚመጡ ብዙ ነበሩ አይሁዳውያን መስዋዕታቸውን ይዘው የሚመጡ ሊጸልዩ የሚመጡ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰሙ ሊመከሩ ሊጽናኑ የሚመጡ ብዙ ነበሩ እነዚህ ሁሉ አሁን ማንን መሸሽ ጀመሩ ፊንሃስን መሸሽ ጀመሩ አፍኒንን መሸሽ ጀመሩ ወዴት ይሮጣሉ ወደ ብላቴና ወደ ሳሙኤል ወደ ሳሙኤል ሄደው ለጥያቄያቸው መልስ ያገኛሉ ወደ ሳሙኤል ሄደው ይገሰጻሉ ወደ ሳሙኤል ሄደው ይመከራሉ ሳሙኤልን ወደዱት በእውነት እግዚአብሔር አሁን ክሶናል በእውነት እግዚአብሔር አሁን ፊንሃስንና አፍኒንን ከፊታችን አንስቶ ለክብሩ የሚኖር እኛንም ለክብሩ የሚያኖር ባሪያ ልኮልናል ሳሙኤልን ልኮልናል የተወደደ የእግዚአብሔር ሰው አግኝተናል ወገኖች ሰውኔና እናንተ አይቶ ምንድነው ይለው እነከሌን አይቶ ተሰናክሎ ሲጨርስ እነከሊትን አይቶ ተሰናክሎ ሲጨርስ እነዚህም ብሎ ክርስቲያን ብሎ ሲጨርስ እኔና እናንተ አይቶስ ምን ይላል እኛ በእግዚአብሔር ፍት ሞገስ አለን ስለምን ፈራው ስለምን ተታዘዘው ሞገስ አለን እኛን አይቶ ስዝቡ ምን ይላል ምን ይላል አንቺን አይቶ አንተን አይቶ እኔን አይቶ በተለይ ቀርቦ የሚያውቀን ከረቀት ምንም ችግር የለም ከረቀት ጅብ የማያቁት ሀገር ሄዶ ቁርበት አንጥፉልኛ ላይ ይባላል አይደል የማይታወቀበት ሀገር ሄዶ ጅብ አንጥፉልኝ ብሎ ሊቢል የማያውቁት ሰዎች ሊያነጥፉለት ይችላሉ ግን በቅርበት የሚያውቁት በቅርብ እኔና እናንተን የሚያውቁ ሰዎች ምን ይላሉ ብዙ ጊዜ በማገለግልባት ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልጋዮች ጋር سنነጋገር የምለው ይሄንን ነው 
በቅርበት ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አብረውን የሚያገለግሉ አብረውን የሚኖሩ የተዳራጋራችን ልጆቻችን እግዚአብሔርን ስለ መፍራታችን ስለ ጽድቅ ስለ ቅድስና ስለኛ ምንድነው የሚሉት በእውነት የእግዚአብሔር ማለት እሱ ነው እሷናት ይሉናል ሊሂድ እሱ ጋር ምክር አገኛለሁ ሊሂድ እሱ ጋር ጸሎት አገኛለሁ ሊሂድ እሱ ጋር ድካሜንም ነግረው ከእግዚአብሔር ጋር የምታረቀበትን መንገድ ያሳየኛል ይሉናል ቅዱሳን ወንድሞች እህቶች እንደዛ ትፈልጋላችሁ ከሆነ በርቱ በርቱ በእግዚአብሔርም ፊት በሰውም ፊት ሞገስ አግኝታችኋል ማለት በርቱ እንደሱ ከሆነ አጣቋርጡ ይሄን ጉዞ ይህ ነው የህይወት ጉዞ ይህ ነው የክርስቲና ጉዞ ሞገስ ይያገኙ መሄድ መጀመሪያ በእግዚአብሔር ፊት ቀጥሎ በሰው ፊት እያደጉ መሄድ መጀመሪያ በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ጸጋ ቀጥሎ ደግሞ ባደጉበት በዚያ ጸጋ ሌሎችን በመጥቀም በሰዎች ፊት ያ ነው ክርስቲና ያንን ነው የተማርነው ከወንጌል ያንን ነው ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተማር ነው ከሐዋርያቱ የተማር ነው ከዚህ ከማይሻረው ቅዱስ ቃል የተማር ነው ያንን ነው ያ ነው ክርስቲና ወንድሞቼ እህቶች እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋል ይስጥን ጥበብ ይስጥን ፈርሃ እግዚአብሔር ይሰልጥንብን ቅዱሳን እንግዲህ ዛሬ ነገር የለ መጠቅለል የኤሊ ልጆችና ክህነታቸው ክፍል አራት ምክር የማይሰሙ ነበሩ ስለዚህ ምክር በማይሰሙት ፈንታ ምክር የሚሰማ የተነሳ ነው ባልተቀደሱት ፈንታ የተቀደሰ የተነሳ ነው በጠማሞቹ ፈንታ የተቃናው የተነሳ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ክብሩ ለሌላ ምስጋናውንም ለሰዎችና ለተቀረጹ ምስሎች አይሰጥም በቤቱ የሚቀልዱትን ሁሉ ጊዜ አይታገሳቸው የታገሳቸው የሚሰራው ስራ ስላለን የታገሳቸው ይመለሱ እንደሆን ብሎ ነው እንቢካሉ ግን ያስነሳል ይሄ ዘመን እግዚአብሔር ያንን ያደረገ ያለበት ዘመን እግዚአብሔር ሲሰራ አብረን የምንሰራ እንድንሆን ጌታ ይርዳን እግዚአብሔር አመጽኞችን ከስፍራቸው አንስቶ በዚያ ምትክ እግዚአብሔርን የሚፈሩትን ለሥራ ሲያስማራ ከሚላኩት አንዱ እንድንሆን ጌታ ይርዳን ይሄን ደግሞ ጌታ ልብና ኩላሊትን ስለሚመረምር እያንዳንዳችንን ስለሚያይ ስለሚያይ በፊቱ የተራቆትነን የተገለጥነን ምንም የተሰወረ ነገር የለምና በፊቱ ያ በፊቱ የተገለጠው ማንነታችን ተቀባይነት ማግኘት እንዲችል ወገኖቼ እግዚአብሔርን በፈቃዳችን እንፍራው እግዚአብሔርን በፈቃዳችን እናምልከው እግዚአብሔርን በፈቃዳችን እንታዘዘው አንተ እግዚአብሔር ነህ እኔ ባሪያህ ነኝ አንተ አዳኘ ነህ እኔ አንተ ያዳንከኝ ነኝ ስለዚህ ካንተ ወዴት ይሄዳለሁ ፈቃድህን ጥሽ የበራሴ ፈቃዱስ መኖር አልፈልግም የድፍረት ኃጢያት እንዲገዛኝ አልፈቅድም ነውረኝነት እንዲገዛኝ አልፈቅድም በእኔ ምክንያት ሰው እንዲሰናከል አልፈቅድም የሚል አቋም ቁርጠኝነት እግዚአብሔር ይስጥን እንጸልይ ወገኖች ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና መሰግነሃለ አውነት ነው ቃልህን በሰማን ቁጥር እምነት ከመስማት ነው መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው ተብሎ እንደተጻፈ ቃልህን በሰማን ቁጥር ባያነበብን ቁጥር በባየነው ቁጥር ጌታ ሆይ የሰውን ለመጥፋት መጨከን ያንተን የመህረት ብዛት እንቢ የሚሉ እንዳሉ እንዳሉ ሁሉ እሺ ብለው ደግሞ እየታዘዙ ለክብር የሚጠሩ እንዳሉ ያሳየናል አቤቱ ጌታ ሆይ ለጠራህን ጥሪ እግዚአብሔር ሆይ ለሰማነው ቃል በመታዘዝ በእሽታ መንፈስ እንደ ሳሙኤል ካንተ ጋር እንድንጓዝ ነፊና ሀስን እና አፍኒንን ሆነን እንዳንገኝ እንትረዳን እጸልያሉ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ከእንዲያሉቱ እንድንሸሽ እርዳን። ጠፍተው ከሚያጠፉ ስተው ከሚያስቱ መንፈሳዊ ነገር በፊታቸው ከቀለለ መንፈሳዊ ነገር የሥጋቸው ፍላጎት ማሟያ ከሆነባቸው በዚህ ዘመንም ቅዱስ ቃልህ ሆዳቸው አምላካቸው ነው መጨረሻቸው ጥፋት ነው ክብራቸው በነውራቸው ነው አሳባቸው ምድራዊ ነው ብሎ ከሚላቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠብቀን ከነሱ አንዱ ከመሆን ሰውረን ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም በቤት ደጅ እንድንረገጥ እርዳን ዓለም ከመትቀባን ዓለም ከመትሾመን በነውሮ የሚገኝ ብልጽግና ማhall ገብተን ከመንገኝ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ፈቃድህ ኖረን በቤት መረገጥንን ምርጥ ዘንድ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳን አቤቱ ጌታ ሆይ ይንቃለ ይሰሙ ወንድሞቼ እህቶቼ 
በሰሙት ቃል ኖረው በሰማነው ቃል ኖረን ጌታ ሆይ በመገለጥ ቀን ከዛ ከሚያስፈራ ጌታ ሆይ የእሳት ብርታት ተብሎ ከተገለጠው ቁጣ የምንተርፈን ሆን ዘንድ ይያንዳንዳችን እንድትረዳ ጸልያለሁ ክብር በሰማይ ክብር በመድር ክብር ከመድር በታች ላንተ ብቻ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ስለሰማህን ሁሉ ጊዜ ስለምትሰማን ከስትንፋሳችን ልቅርባችን ስለሆንክ ስመብሩክ ይሁን በመላው ዓለም ተበትነው ይሄን መልእክት ለሚሰሙ ወንድሞች የህቶች ጸጋ እንድታበዛላቸው ካሉበት ሁኔታ ውስጥ ጌታ ሆይ በመረትና በቸርነት በአባትነት እየመራህ እንድታሰጣቸው እንድታበረታቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የሚገዳደረን የጥላት ጉልበት ሁሉ የተመጣ ይሁን ያአመጻ ሚስጥር በኢየሱስ ስም የተመጣ ይሁን ጌታ ሆይ በሚያቆላምጥ ንግግር በሚያ በሚያባብል ቃል ካንተ ሊያስተን ከፈቃድ ሊጎትተን ሊያሰጣን የሚተጋ መንፈስ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራው ይፈረስ ክብር በሰማይና በመድር ለታላቁ ስም ይሁን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለምዊና ጻድቅ ስም በለስማን አሜን አሜን የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ወንድሞቼ እህቶቼ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንግዲህ ጌታ ቢፈቅድና በንኖር ነገ 17 ሰዓት ላይ ከእንግዶቼ ጋራ እንገናኛለን ዶክተር ስዩ ማንቶኒዮስ ከኢትዮጵያ ዶክተር ያሬዳ ሰፋ ከጀርመን 17 ሰዓት ላይ በኢትዮጵያ አቆጣጥር ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ በጣሊያን አቆጣጥር ደግሞ 17 ሰዓት ላይ የከተታ ስርጭቱ ይጀምራል ያንን የከተታ ስርጭት ቀድማችሁ በመግባት ለሌሎች ሼር በማድረግ አብራችሁን የሰይጣንን መንግስት እንድትዋጉ የጨለማን መንግስት የእውነትን ብርሃን ያብራችሁበት እንድትፋለሙት በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ ይሄንን መልእክት አርፍዳችሁ የገባችሁ ወንድሞች እህቶች ይሄን መልእክት ለሌሎች ሼር አርጉ ዋች ፓርቲ ላይ አስቀምጡት በዚህ አይነት ለብዙዎች እንዲدرس አድርጉ ተውልዱን እናደን እኛ ደግሞ በሰማነው ቃል እንኖር እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጌታ ቢፈቅድና በንኖር ነገን እንገናኛለን በጌታ ፍቅር ወዳችኋለሁ ተባረኩ ሰላሙን ሁሉ